இப்போ நம்ம பகவத்கீதையிலேருந்து அத்தியாயம் பதினஞ்சுலேருந்து ஒரு சில வசனத்தை பார்க்கலாம் இப்போ அத்தியாயம் பதினஞ்சுலேருந்து பன்னெண்டாவது வசனம் ஸ்லோகம் சூரியனிடத்திலிருந்து வந்து உலகம் முழுவதையும் விளக்குகிற வெளிச்சமும் சந்திரனுடையதும் தீயினுடையதும் என்னிடத்திலிருந்து வந்த பிரகாசம் என்று அறிக இறைவனுடைய அறிவிப்பு இந்த பகவத்கீதை என்ன அப்படின்னா இறைவனே வந்து கிருஷ்ணனா வந்து உபதேசிக்கிறார் மனிதனுக்கு உபதேசம் பண்ணுறது தான் பகவத்கீதை அதில் பதினஞ்சு அத்தியாயம் பதினெட்டு அத்தியாயம் இருக்கு அதில் பதினஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் மனிதனை பார்த்து இறைவன் சொல்றது அர்ஜுனனை பார்த்து கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்றார் சூரியனிடத்திலிருந்து வந்து உலகம் முழுவதையும் விளக்குகிற வெளிச்சமம் இப்போ நம்ம சூரியனிலிருந்து வெளிச்சம் வந்துட்டு இருக்கு உஷ்ணம் வந்துட்டு இருக்கு வெளிச்சம் வந்துட்டு இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத பல விஷயங்கள் சூரியனிலிருந்து வந்துட்டு அப்படி சூரியனிடத்திலிருந்து வந்து உலகம் முழுவதையும் விளக்குகின்ற வெளிச்சமும் சந்திரனுடையதும் இப்ப சந்திரன் கிட்ட இருந்தும் வெளிச்சம் பெறுது சந்திரனுடையதும் தீயினுடையதும் இந்த பூமியில வந்து தீ எரிஞ்சா வெளிச்சம் பெறுது தீ எரிஞ்சாலும் வெளிச்சம் பெறுது சந்திரன் இருந்தும் வெளிச்சம் பெறுது சூரியன் இருந்தும் வெளிச்சம் பெறுது இவையெல்லாம் என்னிடத்திலிருந்து வந்த பிரகாசம் என்று அறிக ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியாச்சு இப்ப சூரியன்கிறது சாதாரண வான மண்டலத்தில் வெளிச்சம் கொண்டுட்டு இருக்கிற ஒரு ஒளிப்பொருளா இறைவன் படைச்சிருக்கார் எல்லாம் இறைவன் தான் படைச்சிருக்காரு இறைவன் நன்றி வேற ஒரு உத்தரவு யாரும் படைக்க முடியாது இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க இறைவன் நன்றி வேற ஒரு சக்தி கிடையவே கிடையாது எல்லாமே இறை சக்தியா இருக்கு அப்படி வான மண்டலத்தில் நம்ம மனிதர்களுக்காக இந்த மாதிரி ஒளிப்பொருள் நிறைய வான மண்டலத்தில் இருக்குது நிறைய நட்சத்திரங்கள் ஏராளமாக கோடிக்கணக்கில் இருக்குது அது வான மண்டலத்தில் இருக்குது இங்கே நம்ம மனிதர்கள் வாழ்வதற்காக சூரியனை வந்து ஒரு ஒளிப்பொருளாக இறைவன் படைச்சிருக்கார் அதே போல் சந்திரனிலிருந்து வந்து ஒளி இருக்குது சந்திரனில் ஒளி கிடையாது ஆனால் இறைவனை அமைச்சிருக்கிறது என்ன அமைச்சிருக்காருனா பூமியில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கிறோம் சூரியன் பிரகாசமான பொருளாக இறைவன் படைச்சிருக்கிறாரு இப்போ சூரியன் பிரகாசமான பொருள் நிலைப்பொருளாக இருக்குது இந்த சூரியனை சுற்றிட்டு நம்ம பூமி சுற்றிட்டு வந்துட்டு இருக்கு பூமிக்கு நிலைத்தன்மை கிடையாது சூரியனை சுற்றிட்டு இருக்கு இந்த பூமியே சந்திரன் சுற்றிட்டு இருக்கு இந்த டோ இது வந்து பூமியை சூரியனை பூமி சுற்றுது பூமியை சந்திரன் சுற்றுது இந்த இந்த பூமியும் சந்திரனும் சேர்ந்து சூரியனை சுற்றிட்டு இருக்கு இதுதான் நிலை இப்போ சூரியனுக்கு வெளிச்சம் இருக்குது இப்போ இந்த சூரியனிலிருந்து வர்ற வெளிச்சம் பூமியில் விழுகுதுங்க பூமியில் விழுந்து தாவரங்களுக்கு வளர்ச்சிக்கு பயன்படுது மனிதர்களுக்கு உண்டான எல்லா வளர்ச்சி இனப்பெருக்கம் மற்ற எல்லா வாழும் தன்மைக்கெல்லாம் இறை சூரியனிலிருந்து வெளிச்சம் வருது இப்போ இதே போல் இந்த சூரியனுடைய வெளிச்சம் பூமியில் படுற மாதிரி அந்த சூரியனுடைய வெளிச்சம் சந்திரனில் படுது சூரியனுடைய வெளிச்சம் தான் சந்திரனில் படுது சந்திரனுக்குன்னு ஒரு வெளிச்சம் கிடையாது இப்போ சூரியனிலிருந்து பூமிக்கு வெளிச்சம் அடிக்குது இந்த வெளிச்சத்தை பூமி வந்து பிரதிபலிக்கிறது கிடையாது இப்போ பூமிக்கு வந்து பிரதிபலிக்கும் தன்மை கிடையாது சூரியனுடைய வெளிச்சம் பூமியிலையும் விழுது சந்திரனையும் விழுகுது ஆனால் பூமிக்கு பூமியினுடைய பூமி வந்து சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை பெற்றுக்குது பெற்று தாவரங்கள்லாம் வளருது எல்லாம் பண்ணுது ஆனால் சந்திரனும் சூரியனிலிருந்து வெளிச்சத்தை பெற்று பிரதிபலிக்குது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது ஒரு கண்ணாடி மாதிரி இப்போ கண்ணாடினா கூட சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை அப்படியே வாங்கி அப்படியே பிரதிபலிக்கணும் ஆனால் சந்திரன் என்ன பண்ணுதுன்னா சூரியனிலிருந்து வர்ற வெளிச்சத்தை எடுத்துட்டு உஷ்ணத்துக்கு கிரகிச்சிட்டு அது உமிழக்கூடிய வெளிச்சமானது குளிர்ச்சியாக இருக்குது இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஐம்பத்தி அத்தியாயம் பதினஞ்சுல பதிமூணாவது ஸ்லோகம் என் வழிவால் நான் பூமியினுள் பிரவேசித்து உயிர்களை தாங்குகிறேன் இறைவனுடைய வழிவால் சூரிய சக்தியின் மூலமா ஒளி கொடுக்கறது இறைவன் தான் அந்த பிரகாசம் அந்த பிரகாசத்தினுடைய வலிமையினால இந்த பூமிக்குள்ள பிரவேசிச்சு நம்ம உயிர்களை பூரா தாங்குறார் இனிமை வடிவாகிய சந்திரனாகவும் ஆகி பயிர்களை எல்லாம் போச்சிக்கிறேன் அப்போ சூரியனிலிருந்து வர்றது வெப்ப கதிர்களா இருக்குது அந்த கதிர்களை வாங்குற சந்திரன் குளிர்ச்சியான கதிர்களை கொடுத்து இந்த உயிரினங்களுக்கு எல்லாம் வந்து நல்ல நன்மைகளை செய்கிறார் பாருங்க இனிமை வடிவாகிய சந்திரனாகும் ஆகி பயிர்களை எல்லாம் போசிக்கிறேன் அப்போ பயிர்களுக்கு சந்திரனுடைய ஒளி ரொம்ப முக்கியம் பாரு நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் சூரிய ஒளி இருந்தால் தான் வரும்ட்டு ஆனால் இரவில் வரக்கூடிய சந்திரனும் சந்திரனிலிருந்து வரக்கூடிய ஒளியும் இந்த பயிர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் சரி பயிர்களுக்கு மட்டுமல்ல இப்ப இந்த பூமியில வந்து பயிர்கள் தாவர இருக்கு தாவரத்தின் அடிப்படையில தான் ஒரு செல்லு உயிரி ரெண்டு செல்லு உயிரின்னு தாவரங்கள் உற்பத்தி ஆகி தாவரத்தின் அடிப்படையில தான் உயிர்கள் உற்பத்தி ஆக
அமீபாங்கிற மாதிரி செல் ஒரு செல் உயிர் உற்பத்தி ஆகி படிப்படியாக பரிணாம வளர்ச்சியில் வந்து மனிதன் வரைக்கும் வந்துடும் இது எல்லாமே தாவர சங்கமம் செடி கொடியிலிருந்து பாசியிலிருந்து மனிதன் வரைக்குமே தாவர சங்கம்னு சொல்லப்படுது இது மனிதனோட நிற்கிறது இல்லைங்க மனிதன் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி கணங்களாகலாம் தேவராகலாம் இறைவனுடைய பகுதி வரைக்கும் பரிணாம வளர்ச்சி இருக்குது அப்போ மணி ஒரு புல் பூண்டிலிருந்து மனிதன் வரைக்கும் வந்து மனிதன் நிலையிலிருந்து இறை நிலை வரைக்கும் போக வரைக்கும் உண்டான பாதை பரிணாம வளர்ச்சியில் இருக்குது அதுதான் தாவர சங்கமம் சொல்கிறோம் அதை தாவர சங்கம் சொல்கிறத இங்கே சுருக்கமாக சொல்கிறாங்க இனிமை வடிவாகிய சந்திரனாகவும் ஆகி பயிர்களை எல்லாம் போச்சிக்கிறேன் நம்மளுமே பயிர்கள் தான் வேற ஒன்றும் இல்லை அது தாவர சங்க சங்கமத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே பயிர்கள் அப்போ சூரியனுடைய சூரியன் அண்டத்தில் இருக்கிற வெளிச்சம் தரக்கூடிய ஒரு ஒளிப்பொருளாகவும் சூரியனை சுற்றக்கூடிய பூமி ஒரு கிரகமாகவும் சூரியன் இருந்தால் வந்திருக்குங்க சூரியன் ஒரு தாய் செல்லாக இருக்குது அந்த தாயிலிருந்து வெடிச்சு செதறன தான் பூமி வந்திருக்கு கிரகங்கள் எல்லாமே வந்து பூமி சூரியன் வெடிச்சு செதறனால கிடைத்த கிரகங்கள் அது எல்லாமே வந்து சூரியனை சுற்றிட்டு இருக்குது இப்போ சூரியன் வந்து நம்ம பூமி இழுத்துட்டு இருக்குது பூமி சூரியன் இழுத்துட்டு இருக்குது ஒன்று கொண்டு இழுத்துட்டு இருக்குது ஏதாவது சூரியன் இழுக்கிறத விட்டாலும் இது போய் அதில் மோதிடும் இல்லை இது தல் ஒன்று கொண்டு தள்ளிக்கிறதும் இழுத்துக்கிறதும் இருக்கிறதுனால தான் அந்தந்த தூரங்கள் கரெக்டாக இருந்து அப்படியே சுற்றிட்டு இருக்குது இது இயற்கையில் இறைவன் படைச்சது இப்போ சூரியன் வெடிச்சு தான் பூமி தோன்றியிருக்குது சந்திரன் தோன்றியிருக்குது கிரகங்கள் எல்லாமே தோன்றியிருக்குது இப்போ இதில் சூரியன் ஒளிப்பொருள் இந்த ஒளி பூமிக்கு பட்டு தான் சூரியனுடைய ஒளி பட்டு தான் கிரகங் இருக்கிற தாவரங்கள் எல்லாமே செழிப்பாக வருது அதே ஒளி சூரிய ஒளி சந்திரனில் பட்டு சந்திரனுடைய பிறவி அந்த ஒளியும் படுறதுனால தான் நல்ல தாவரங்கள் செழிப்பாக வளருதுங்கிறத பார்த்தோம் சூரிய ஒளியும் தேவை சந்திர ஒளியும் தேவை இப்போ இந்த சூரிய ஒளி சூரியனும் சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய ஒளியும் அதே ஒளி தான் சந்திரனிலிருந்து பட்டு பிரதிபிம்பிக்குது அப்படிங்கிறத தெளிவாகிட்டோம் இப்போ நமக்கு பிரச்சனை வந்து அமாவாசை இந்த அமாவாசைங்கிறது என்னென்னா சூரியன் சந்திரன் பூமி இந்த மூன்றை கொண்டு வர்றது அமாவாசை பௌர்ணமி வேற எந்த ஒரு விஷயமும் கிடையாது இப்போ சூரியன் இருக்கு சூரியனிலிருந்து வெளிச்சம் சந்திரனில் படுது சூரியன் இங்கே இருக்குது சூரியனிலிருந்து சந்திரனில் வெளிச்சம் படுது நம்ம பூமியில் இருக்கிறோம் இப்போ இங்கிருந்து பூமியிலிருந்து பார்க்கும்போது சந்திரன் முழுசாக தெரியுது அந்த சூரியனுடைய வெளிச்சம் முழுமையாகவே சந்திரனில் பட்டு பிரதிபலிக்குது இரவு நேரத்துலேயும் சரி பகல் நேரத்துலேயும் சரி பகல் நேரத்தில் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது நல்லா பூர்ந்து கவனித்தா தெரியும் சந்திரன் பகல் நேரத்தில் முழு நிலவாக இருக்கிறது கூட தெரியும் இரவு நேரத்தில் சூரிய வெளிச்சம் இல்லாதனால சந்திர வெளிச்சம் மட்டும் நல்லா தெரியும் இப்போ நம்ம நைட் நேரம் பார்க்குறோம் சந்திரன் நல்ல பிரகாசமாக இருக்குது பௌர்ணமின்னு பார்க்குறோம் பிரகாசமாக முழு வடிவில் வட்ட வடிவில் முழு நிலவாக இருக்குது இப்போ நம்ம பூமியிலிருந்து சந்திரனை பார்க்குறோம் இப்போ சூரியனுடைய வெளிச்சம் முழுக்க சந்திரனில் பட்டு அது பிரதிபிம்பு நமக்கு தெரியுது அப்போ சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கு இடையில் ஒன்றுமே கிடையாது நேரடியாக அந்த வெளிச்சம் படுது இப்போ ஒரு பொருளை வச்சிடறோம் ஒரு ஒரு டார்ச் அடித்து வச்சிடறோம் இந்த பக்கம் இந்த பில்லர் நோக்கி அடிக்கிறோம் இடையில் விரல் நீட்டினோம்னா அந்த நிழல் தெரியும் பிள்ளைகள் வந்து நிழல் தெரியும் அப்போ விரல் இடையில் ஒன்றுமே இல்லைன்னா வெளிச்சம் முழு முழுசாக தெரியுது இப்போ சூரியனுடைய வெளிச்சம் முழுசாக சந்திரனில் தெரியுது நம்ம பூமியிலிருந்து பார்க்குறோம் இப்போ அதிலிருந்து சூ வெளிச்சம் தெரிஞ்சிட்டு இருக்குது இப்போ அந்த சூரியனிலிருந்து வர்ற வெளிச்சமானது உஷ்ணமானது உஷ்ண கிரகங்கள் சந்திரனில் போய் பட்டோம்னா அந்த உஷ்ண கிரகம் குளிர்ச்சியாக மாற்றி நமக்கு அனுப்பிப்படுது இப்போ நம்ம இதெல்லாம் வழக்கத்தில் வாழ்வாதாரத்தில் பார்க்குறோம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் ரெகுலராக பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போ சூரியனிலிருந்து ஒரு ஈர்ப்பு விசை வேலை செஞ்சுட்டே இருக்குங்க சூரியன் நம்ம பூமியை நோக்கி ஈர்த்துட்டே இருக்கு இப்போ சூரியன் எல்லா நேரங்களிலுமே சூரியன் நமக்கு காட்சி பொருளாக தான் இருக்குது நம்ம சுற்றிட்டு இருக்குது சூரியனை சுற்றிட்டு இருக்கு நம்ம பூமியில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் பூமி சூரியனை சுற்றிட்டு இருக்குது சந்திரன் பூமியை சுற்றிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த நேரத்தில் எல்லாமே சூரியனிலிருந்து ஒரு ஈர்ப்பு விசை நம்மை நோக்கி இருந்துகிட்டே இருக்குது பூமியில் இருக்கிற எல்லா பொருள்கள் நோக்கியுமே அந்த ஈர்ப்பு விசை இருக்குது பூமிக்குன்னு தனியாக ஒரு ஈர்ப்பு விசை இருக்குது புவி ஈர்ப்பு விசை தனியாக செயல்பட்டு இருக்குது பூமியினுடைய மையத்திலிருந்து பூமித்து பூமியில் இருக்கிற அனைத்து பொருள்களையுமே மையத்தை நோக்கி இழுத்துட்டு புவி ஈர்ப்பு விசை இந்த பூமி தோன்றின சூரியன் இந்த தோன்றின பூமியை நோக்கி இழுத்து ஒரு ஈர்ப்பு விசை செலுத்திட்டு இருக்குது இப்போ இந்த இரண்டுமே இது உள்நோக்கி விசையாக இருக்குது பூமியில் சூரியனது தன்னை நோக்கி இழுக்கிற விசையாக இருக்குது இந்த ரெண்டு விஷயம் ஆப்போசிட்டில் எதிர் திசையில் செயல்படுறதுனால தான் அந்த சூரிய சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையில் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் செயல்பட்டுட்டே இருக்கு இயங்கிட்டே இருக்கு இப்போ இந்த வெளிச்சம் வந்து நமக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு அந்த
இப்ப இரவு நேரத்துல அந்த குளிர்ச்சியான சந்திரனுடைய கதிர்கள் நமக்கு கட்டாயம் தேவை இது வந்து எந்த விதமான மாற்றம் இல்லை கட்டாய தேவை இந்த பூமியில நமக்கு படைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொன்றும் மனிதனுடைய மனிதன் வாழ்வதற்கு ஏதுவான விஷயங்களா படைச்சிருக்கிறான் சூரியனையும் படைச்சுதான் சூரியன் இருந்து சந்திரன் படைச்சிடுது படைக்கப்பட்டாச்சு பூமியும் படைக்க சூரியன் சந்திரன் பூமி மூன்றும் படைக்கப்பட்டாச்சு சூரிய வெளிச்சம் இன்னதுக்கு சூரியன் இருந்து வாங்குற சந்திரன் சந்திர ஒளி இன்னதுக்குங்கிற அடிப்படையில இந்த பூமியில உயிர்கள் பிற படைக்கப்பட்டாச்சு பாருங்க ஏற்கனவே மனிதனோ மற்றும் தாவரங்களோ படைக்கப்படுவதற்கு முன்னதாகவே கொஞ்சம் கவனமா இருந்துக்கணும் நம்ம பொதுவா நம்ம அதை சிந்திக்கிறது இல்லை மொத்தமா சந்திரன் சூரியன் வெளிச்சம் அப்படின்ற நம்ம இங்க தாவரங்கள் படைக்கப்படுவதற்கு முன்னமே சூரியன் படைக்கப்பட்டாச்சு ஒளிப்பொருள் அதிலிருந்து பிரிஞ்ச சந்திரனுக்கு அதனுடைய ஒளி இருக்குது அதிலிருந்து நமக்கு ஒளி வருது இதை கொண்டு இந்த ரெண்டு ஒளியை கொண்டு பூமியில தாவரத்தை படைக்கலாம் இப்ப தாவரம் படிப்படியா வழிந்துதான் மனிதர்கள் ஆகிறோம் இந்த நிலையில் நமக்கு சூரியன் சந்திரன் பூமியில நம்ம இயங்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்ப பௌர்ணமிங்கிறது வந்து சூரியனுடைய வெளிச்சம் முழுமையா வெளிச்சம் சந்திரன்ல போய் பட்டுட்டு அந்த முழு வெளிச்சமே மனிதன் பூமியில வாழ்ந்துருக்கிற மனிதர்களுக்கு தெரியற மாதிரி வர்றதை பௌர்ணமின்னு வச்சிருக்காங்க அப்போ இடையில வந்து சூரியனில் இருந்து சந்திரனுக்கு இடையிலையும் சந்திரன் இருந்து பூமிக்கு இடையிலையும் எந்த ஒரு தடையும் கிடையாது நீங்க எந்த ஒரு ஒளிக்கும் இடையில விரலை நீட்டணும்னா தடை ஏற்படுத்தணும் அது நிழல் உற்பத்தி ஆகும் இப்ப சூரியனில் இருந்து போற வெளிச்சத்தை ஏதாவது தடுத்ததுன்னா சந்திரனுக்கு போய் வெளிச்சம் சேராது தடுத்துடும் இப்ப அங்க தடை இல்லாதனாலதான் சூரியனுடைய வெளிச்சம் முழுசா சந்திரனுக்கு போய் சேரும் அதே போல சந்திரன் இருந்து நமக்கு வர்றதுல தடை ஏற்பட்டதுன்னா சந்திர பூமியில் இருக்கிற மனிதர்களுக்கு சந்திரன் முழுசா தெரியாது சந்திரனுக்கும் பூமிக்கும் இடையில தடை இல்லை அப்ப பௌர்ணமி அன்னைக்கு சூரியன் இருந்து வரக்கூடிய வெளிச்சம் தடை இல்லாம சந்திரனை சேருது சந்திரன் இருக்கிற வெளிச்சம் தடை இல்லாம பூமி சேருது இந்த அளவுக்கு எந்த ஒரு சந்தேகம் இல்லாம பாத்துங்க படிப்படியா பாத்துங்க அப்ப சூரியன் இருந்து இறைவன் கொடுத்த இறைவனுடைய பிரகாசம் சூரியனா இருக்குது இறைவன் படைச்சிருக்குன்னா அதுல பிரகாசமா சூரியனே இறைவனே இருக்குன்னா அப்படி இறைவனுடைய வெளிச்சத்தை சூரியன் தன் படைப்பை கொண்டு இன்னொரு படைப்பான சந்திரன் மேல செலுத்தி தடை இல்லாத வெளிச்சத்தை செலுத்தி அதே சந்திரன் இருந்து வரக்கூடிய குளிர்ச்சியான வெளிச்சத்தை தடை இல்லாம பூமியா பூமியில் இருக்கிற அனைத்து உயிர்கள் மேலும் செலுத்துறான் இதுக்கு பேர் தான் பௌர்ணமின்னு சொல்றோம் இது எப்ப நிகழுது எப்ப சூரியனுடைய வெளிச்சம் தடை இல்லாம சந்திரன் மேல முழுசா படியும் எப்ப தடை இல்லாத சந்திரன் ஒளி பூமிக்கு வந்து சேரும் அப்படின்னா மூன்று ஒரே நேர்கோட்டில் இருந்தா தான் நடக்கும் சந்திரனும் சூரியனும் இது பூமியும் சூரியன் சந்திரன் பூமி இந்த மூன்று ஒரே நேர்கோட்டில் இருந்தா தான் சூரியனுடைய வெளிச்சம் பூரணமா சந்திரன்ல பட்டு சந்திரனுடைய வெளிச்சம் நம்ம பூமிக்கு வரும் இப்ப சூரியனும் சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையில பூமி கிடையாது சூரியன் இருக்கு சந்திரன் இருக்கு பூமி இருக்கு சூரியன் சந்திரன் பூமி இந்த படித்தரத்தில் இருக்கு சூரியனுடைய சந்திரன்ல படுது சந்திரனுடைய நமக்கு படுது இது மூன்று ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்குது அப்ப சந்திரன் சூரியன் பூமி மூன்று ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும் போது ஒளி முழுசா தெரியுது சூரிய வெளிச்சம் ஃபுல்லா தெரியுது சந்திர வெளிச்சம் ஃபுல்லா தெரியுற அன்னைக்கு பௌர்ணமின்னு சொல்லப்படும் இப்ப இந்த தன்மையில இப்ப எல்லாம் சுற்றிட்டு இருக்குது இப்ப சூரியன் மையமா இருக்குது அசையாம இருக்கு சந்திரனும் பூமியும் சுத்திட்டு இருக்கு இப்ப சூரியனை பூமி சுத்துது பூமியை சந்திரன் சுத்துது இப்ப இந்த சுழலும் கருவிகள் அசையும் கிரகங்கள் வந்து பூமியும் சந்திரனும் சூரியன் இருந்து வர வெளிச்சத்துல எந்த விதமான மாற்றம் கிடையாது எல்லா நேரங்கள்லயுமே சூரியன் ஒளிர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனா நம்ம பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தோற்றம் என்ன தோணுதுன்னா நாம ஏதோ அசையாம இருக்கிற மாதிரி நம்ம எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கிற இப்ப சேர்ல பூமி அசையில சேர் அசையில நம்மளும் அசையில உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் நம்ம அசையாம இருக்கிறோம் சூரியன் உதிக்குது மறுபடி கடந்து வந்து அஸ்தமிக்குது அப்படின்னு பேசுறோம் இப்ப இதுதான் நமக்கு நிகழ்றது சரி இது எடுத்துருங்க இப்ப அந்த அடிப்படையில இப்ப சூரியனும் சந்திரனும் பூமியும் ஒரே நேர்கோட்டில் வர்ற போது பௌர்ணமின்னு பார்த்தோம் இப்ப சூரியனுக்கு அடுத்தது சந்திரன் இருக்குது சந்திரனுக்கு அடுத்தது பூமி இருக்கு இப்ப சூரியனுடைய வெளிச்சம் சந்திரன்ல படுது பூமியில் இருக்கிற நம்ம பாக்குற சந்திரன் முழுசாவே தெரியுது முழு வட்டமா தெரியுது வெளிச்சம் போற தெரியுது இப்ப இந்த முழு சந்திரன் இருக்கிற போது முழு நிலவு இருக்கிற போது சூரியனுடைய ஆற்றல் பூமி மேல இருக்கும் 
பூமி சந்திரனுடைய ஆற்றலும் முழுசாவே பூமி மேல இருக்கு சூரியன் சந்திரன் ரெண்டுனுடைய ஆற்றலும் பூமி மேல இருக்கு அப்போ இரண்டுனுடைய ஆற்றலும் இருக்கிறதுனாலதான் பூமியில கடல் வந்து மட்டம் ஒரு மூணு அடி நாலு அடி உயரம் கடல் தண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட உயரம் தான் இருக்கும் முழு நில வண்ணிக்கு பாத்தீங்கன்னா கடல் தண்ணி ஒரு மூணு அடி உயர்ந்துக்கும் எல்லா எல்லா கடலுமே மூணு அடி உயர்ந்துக்கும் இது அதில் இருக்கிற இயற்கை அமைப்பில் இருக்கிற ஒரு கோட்பாடு பிறகு இப்போ இந்த முழுசா சேர்ந்து தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிற சந்திரன் இப்போ சூரியன் இருக்குது சந்திரன் இருக்குது பூமியும் இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் ஒன்றுக்கு ஒன்று சுற்றிட்டு இருக்குது சந்திரன் இப்போ பூமி சுற்றுது பூமி சூரியனை சுற்றுது அப்போ இடையில் அப்படி சுற்ற சுற்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தினம் ஒவ்வொரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி வரும் அப்போ இடையில் என்ன ஆகுதுன்னா சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை பூமி வந்து சந்திரனுக்கு சந்திரனுக்கு மேலே படுறத கொஞ்சமாக மறைக்கும் ஆமாம் இப்போ பூமியின் சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை பூமியானது முழுசா படாமல் மறைக்கிறது தான் கிரகணம் ஆகிறது அது ஒரு கிரகணம் மாதிரி அப்போ என்ன ஆகுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைச்சிட்டே வரும் பூமி சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையில் வந்துடுதுங்க இடையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர வர அதனுடைய சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை போகாமல் சந்திரனுக்கு போகாமல் தடை பண்ணிகிட்டே வருது தினமும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த எந்த அளவுக்கு மறைக்கப்படுதோ அந்த இடத்துல நிழல் தெரியுது மற்ற இடம் வெளிச்சமாக தெரியுது இப்போ பிறை நம்ம பார்க்குறோம் பூமியிலிருந்து பார்க்குறோம் பிற தெரியுது ஏன் பிற தெரியுதுன்னா அந்த மறைச்சிருக்கிற பகுதி வந்து பூமி தான் மறைச்சிக்குது நாம் இருந்துட்டு இந்த பூமி தான் மறைக்குது ஆனால் நமக்கு தெரியல அங்கே என்ன பிற வருதுன்னு நான் பார்க்குறேன் இப்போ அந்த அளவில் பூமியினுடைய மறைப்பு சூரியனுடைய வெளிச்சத்து சந்திரனில் படுறத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைச்சிட்டே வருது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் வந்து ஒரே நேர்கோட்டில் சூரியனும் பூமியும் சந்திரனும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பூமி இடையில் வந்துடுது சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கு இடையில் பூமி வந்துடுது எப்போ சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கு இடையில் பூமி வந்துருச்சோ சூரிய வெளிச்சத்து பூமி தடத்துக்கு இப்போ சந்திரன் மேலே வெளிச்சமே படாது இப்போ சூரியனுக்கு பூமிக்கு இடையில் சந்திரன் வரும்போது சூரியனுடைய வெளிச்சம் சந்திரன் மேலே முழுசாக படுது பூமியிலிருந்து பார்க்குற முழு வெளிச்சம் தெரியுது சந்திரன் முழுசாகவே வெளிச்சமாக தெரியுது அது பௌர்ணமி இப்போ சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கு இடையில் பூமி வந்துடுது இப்போ சூரிய வெளிச்சத்தை பூமி மறைச்சிக்குது அப்போ சந்திரனில் வெளிச்சம் படுறது இல்லை இது அமாவாசை இவ்வளோதான் அது வந்து மறைச்ச வெளிச்சம் தெரிஞ்சா அது பௌர்ணமி வெளிச்சத்தை பூமி இடையில் வந்து மறைச்சிக்கிறதுனால அமாவாசை இப்போ இந்த சூழ்நிலை வந்து மூணு ஒரே நேர்கோட்டில் வர்ற அன்னைக்கு ஒரு நாள் பௌர்ணமின்னு ஒரு நாள் அமாவாசைன்னு சொல்லப்படுது இப்போ மீண்டும் அமாவாசையில் இருந்து பூமியானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலக ஆரம்பிக்குது இந்த வட்டப்பாதையில் வந்து சூரியனுடைய வெளிச்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் படும் இப்போ முழு நிலவாக இருக்கிற போது சூரிய பூமி வந்து இடையில் விழுகிறதுனால சூரிய வெளிச்சத்தை கொஞ்சம் மறைக்குது அதனால் கொஞ்சம் கருமையாக தெரியும் பூர்ணமாக இருக்கிற சந்திரன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வருது காரணம் பூமி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைச்சிட்டே வருது இப்போ சுத்தமாக மறைஞ்சு நிற்கிது இப்போ சந்திரன் எங்கே இருக்குன்னே தெரியல இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பூமி விலகுது அப்போ சூரியனுடைய வெளிச்சம் கொஞ்சம் விலகுன்னு கொஞ்சம் வந்து அடிக்குது அப்போ அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் பிறகு கீத்து மாதிரி தெரியும் மூன்றாவது நாள் ரெண்டாவது நாள் தெரியாது காரணம் அது படுது தெரியுது ஆனால் தெரியாது அன்னைக்கு பிரதமர்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த நாள் மூன்றாம் நாள் வந்து கொஞ்சமாக விலகுது ஒரு சின்ன கீற்று மாதிரி மட்டும் தெரியும் ரொம்ப பிளேடு கணம் இருக்குது அது மூன்றாம் பிறகு அந்த மூன்றாம் பிறகு பார்க்குறது நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க காரணம் அந்த சந்திரன் காட்சி பொருள் ஆகுது அன்னைக்கு தான் முதல் தடவை சந்திரன் வந்து மனிதர்களுக்கும் மற்ற மிருகங்களுக்கு தாவரங்களுக்கு எல்லாமே காட்சி ஆகிற முதல் நாள் அதாவது மனது உற்பத்தி ஆகுது அதனுடைய வெளிச்சம் வருது முதல் வெளிச்சம் சூரியனுடைய வெளிச்சம் சந்திரனில் பட்டு கிடைக்கக்கூடிய முதல் முழுமையாக இருளான பிறகு அமாவாசைக்கு பிறகு கிடைக்கிற முதல் வெளிச்சம் ரொம்ப நல்ல விஷயம் அப்படிங்கிறார் காரணம் அந்த மறைஞ்சிருக்கிற போது சந்திரனில் சில வேதி மாற்றங்கள் நடக்கும் நடக்கும் சந்திரங்கிறது இருக்கிற ஒரு தன்மை அதில் வந்து நிறைய வேதி மாற்றங்கள் நடக்கும் வெளிச்சமே படாத போது சூரியனுடைய வெளிச்சம் சந்திரனுக்கு படாத போது வெளிச்சம் இல்லாத நிலையில் அந்த சந்திரனில் பல வேதியியல் மாற்றங்கள் நடந்து அது ரொம்ப ஆற்றல் பெற்றதாயிருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் வெளிச்சம் பட்ட உடனே அந்த சூரியனுடைய வெளிச்சம் பூமி விலகிக்குது சூரியனுடைய வெளிச்சம் கொஞ்சம் படுது மூன்றாவது நாள் அந்த வேதியியல் மாற்றம் ஆகி இருக்கிற அந்த சந்திரன் இருக்கக்கூடிய அரிய பெரிய சக்திகளெல்லாம் அந்த வெளிச்சத்தின் மூலம் மனிதனுக்கு பிரதிபிக்கும் பிரதிபிக்குது அதனால தான் அந்த மூன்றாம் பிறகு ரொம்ப முக்கியமான பிறகுன்னு சொல்கிறாங்க மூன்றாம் பிறகு பார்க்குறாங்க மூன்றாம் பிறகு இன்னைக்கு தொழுகு பிற பார்த்தாங்க அந்த நோன்பு எல்லாமே மத ரீதியான நோன்புகள்லாம் அதை வச்சுருக்காங்க இப்போ அதை தான் சிவனுடைய காலத்தில் தலையில் வந்து பிறை சூடு பிறை சூடன்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க இப்போ அந்த அடிப்படையில் பிறை தோடு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகு
பூமி மறைச்சு சந்திரனுக்கு படலைன்னா அன்னைக்கு பேர் அமாவாசை அப்போ அமாவாசையிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒளி படப்பட நமக்கு பிறகு தெரிஞ்சுட்டே இருந்து பூர்ணச்சந்திரன் ஆகும் பூர்ணச்சந்திரன்லேருந்து சூரியன் கொஞ்ச பூமி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைக்கிறதுனால பிறகு குறைஞ்சிட்டே வந்து அமாவாசை ஆகும் இதுதான் இங்கே பூமியில் நடக்கிற பதினாலு நாள் இந்த நடக்கும் பதினஞ்சாவது நாள் பௌர்ணமி மீண்டும் பதினாலு நாள் குறைஞ்சிட்டே வரும் பதினாலாவது நாள் வந்து அமாவாசை இப்போ ஏன் பௌர்ணமி நாளும் அமாவாசை நாள் இப்படி இருக்கிறதுனால பௌர்ணமி நாளும் அமாவாசை நாளும் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து அதனுடைய சந்திரனுடைய ஈர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கிறதுனால எல்லா இந்த பூமியில் இருக்கிற அனைத்துமே எல்லா தாவரங்களும் எல்லா மிருகங்களும் எல்லா மனிதர்களும் எல்லோருக்குமே மனநிலை வந்து ரொம்ப ஆற்றல் பெற்றதாக இருக்கும் அது ஈர்ப்புடையது ஏன்னா மேலிருந்து சந்திரன் இழுக்கிறதுனால ஒவ்வொரு மனிதருக்குமே வந்து இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து மனநிலை சரியில்லை அவங்களுக்கு அதிகமாக மனநிலை சரியில்லாமல் இருக்கும் ஒருத்தருக்கு சுகமாக இருக்கிறாங்க அதிகமாக சுகம் இல்லாமல் மாறி சுகமாக சுகமாக இருக்கிற மாதிரி ஆகும் ஒருத்தருக்கு நோய் இருக்கு அதிகமாக சுகம் நோயாக இருக்கிற மாதிரி ஆகும் எல்லாமே அதீத நிலை பெறும் ரெண்டுலேயுமே இங்கே ரெண்டுமே ஏன்னா அதுதான் முழு சந்திரனுடைய ஆக்கிரமிப்பு இருக்கிறதுனால அந்த அமாவாசையிலையும் பௌர்ணமியிலையும் அதீதமாக இருக்கும் அந்த சந்திரனுடைய ஈர்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறதுனால உடலில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரத்த ஓட்டம் அதிகமாக இருக்கும் மனதனுடைய எண்ண ஓட்டம் அதிகமாக இருக்கும் எதை நோக்கி ஓடுதோ அதை நோக்கி தாவரங்கள் வளர்ச்சி பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அமாவாசை நாளில் நடவு போடுங்கம்பாங்க பௌர்ணமி நாளில் நட நடுங்கம்பாங்க இப்போ அந்த அந்த நிலையில் தான் இப்போ முழுக்க முழுக்க இருண்டு போயிடுறதுனால வெளிச்சம் இல்லாத போயிருங்கிறதுனால தான் நெசவுகாரர்கள் வந்து அன்றைக்கு நிறுத்தி வச்சிடறாங்க அன்றைக்கு அதீதமாக இருக்கும் என்ன இருள் சார்ந்தது அதீதமாக இருக்குங்கிறதுனால அதை நிறுத்தி வச்சிடறாங்க பௌர்ணமியில் ஒளி சார்ந்தது அதிகமாக இருக்கும் அமாவாசையில் இருள் சார்ந்தது அதிகமாகிடும் அப்போ இருள் சார்ந்து போயிடக்கூடாது என்ன <laughs> 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 சூரியன் பூமி இந்த மூன்று கொண்டு நம்ம அண்டத்தில் இருக்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ அண்டத்தில் இருக்கிறது தான் பிண்டத்திலும் இருக்கிறது இது வந்து வேத விதி இப்போ என்ன அண்டத்தில் இருக்குதோ பஞ்சபூதங்களை கொண்டு இறைவன் படைச்சிருக்கான் அனைத்தையுமே வந்து பஞ்சபூதங்கள் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாய் இந்த ஐந்து பருப்பொருளை கொண்டு தான் இந்த அகிலங்களையும் படைச்சிருக்கிறான் இந்த பஞ்சபூதங்களையும் படைச்சிருக்கிறான் அண்டத்தையும் படைச்சிருக்கிறான் இப்போ இந்த அண்டத்தில் இந்த பஞ்சபூதங்கள் இருக்கிற அண்டத்தை கொண்டு அண்டத்தில் இருக்கிற அனைத்து பொருள்களையும் கொண்டு இந்த பிண்டத்தை படைச்சிருக்கிறான் பாருங்க ஆச்சரியம் என்னன்னா வானமண்டலத்தில் நமக்கு தெரியாத வானவெளியில் என்னென்னமோ எல்லாம் இருக்கு நட்சத்திரங்கள் இருக்கு அது கடந்து கேலக்சி இன்னும் பிளாக் ஹோல்னு சொல்லக்கூடிய எத்தனையோ மண்டலங்கள் இருக்கு உலகங்கள் இருக்கு இந்த உலகங்களினுடைய அடிப்படை அனைத்து ஆதாரங்களையும் கொண்டு தான் நம்ம பிண்டத்தை படைச்சிருக்கிறோம் இது ஆச்சரியமான விஷயம் இதுதான் அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் உள்ளது இப்போ நீங்கள் அண்டத்தில் வானமண்டலத்தில் சூரியன் வரைக்கும் போக முடியாது சூரியனை கடந்து போக முடியாது நட்சத்திர மண்டலத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியாதுன்னெல்லாம் சொல்கிறது அண்டத்தில் பிரவேசிக்க முடியாதுங்கிறது உண்மை ஆனால் அந்த விஷயங்களை எல்லாம் பிண்டத்துக்குள்ளே படைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பிண்டத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்டத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியாத இடத்துக்கெல்லாம் பிண்டத்தில் நம்ம பிரவேசிக்கும் போது பிரவேசிக்கிறான வாய்ப்பை இறைவன் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் இறைவனுடைய கருணை கொடுத்து இப்போ எப்படி அண்டத்தில் வந்து சூரியன் சந்திரன் பூமி மூன்று நேர்கோட்டில் வர்ற அன்னைக்கு வெளிச்சமானதாகவும் ஒரு நாள் நேராக வரும்போது இருளானதாகவும் இருக்குது இருளும் ஒளியுமா இருக்கு சந்திரனை கொண்டு அண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒளியை கொண்டு இதில் வேதத்தில் சொன்னபடி சூரியனிடத்திலிருந்து வந்து உலகம் முழுவதையும் விளக்குகிற வெளிச்சமும் இப்போ சூரியனிடத்தில் வரக்கூடிய உலகத்தை மூர விளக்கி கொண்டிருக்கிற வெளிச்சமும் சந்திரனுடையதும் சந்திரனுடைய சூரியனிலிருந்து வாங்கின சந்திரனுடைய வெளிச்சமும் தீயினுடையதும் நம்ம இங்கே தீயை தீயை ஏற்படுத்துகிறோம் மனிதர்களால் உண்டாக்கப்படுறது தீ இருக்கு தீயினிடத்தும் என்னிடத்திலிருந்து வந்த பிரகாசம் என்று அறிக இது அனைத்துமே இறைவனிடத்திலிருந்து வந்ததுன்னு அறியணும் இது அடிப்படை நம்ம சூரியனிலிருந்து தான் வெளிச்சம் வருதுன்னு நினைக்கூடாது சூரிய வெளிச்சம் இறைவனிடம் இருந்து இருக்கிற பிரகாசத்தை கொண்டு வரும் சந்திரனுடைய வெளிச்சம் இறைவனுடைய பிரகாசத்திலிருந்து பிரதிபிம்பிக்கக்கூடிய ஒரு பிரகாசமாக இருக்குது தீ நம்ம இங்கே உருவாக்கக்கூடிய தீ மூங்கில்கள்லாம் உராய்வு ஏற்பட்டு கற்கள்னால் உராய்வு எது எது உராய்ந்தாலும் உஷ்ணம் ஏற்படும் அந்த உஷ்ணம் அதிக உஷ்ணம் ஏற்படும் போது நெருப்பாக மாறும் உராய்வில் தான் நெருப்பு இப்படி எந்த ஒரு உஷ்ணமாக இருந்தாலும் அது என்னிடத்திலிருந்து இருக்கக்கூடிய பிரகாசத்தை கொண்டே உருவாகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் அறிஞ்சுக்கணும் இப்போ இது அண்டத்தில் இருக்குது 
அண்டத்தில் ஒரு நேர்கோட்டில் மூன்று மூன்று விஷயங்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் வரும்போது ஒன்று பிரகாசமான நாள் இன்னொன்று மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் வரும்போது ஒரு இருள் சூழ்ந்த நாள் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இருள் சூழ்ந்தது என்பது ஒடுங்கினதுக்கு சமம் ஒடுங்கிடுது இப்போ சூரியனுடைய வெளிச்சம் பூமியில் ஒடுங்கிடுது அதனால் சந்திரனுக்கு வெளிச்சம் இல்லை இப்போ சூரியனுடைய வெளிச்சம் விரிந்த நாள் தான் பௌர்ணமி சூரியன் சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை பூமி மறைக்கல சூரியனுடைய வெளிச்சம் முழுக்க சந்திரனில் படுது அது விரிந்த நாள் ஒடுங்கின நாள் சூரிய பூமியினால் ஒடுக்கப்பட்டது அமாவாசை பூமி ஒடுக்காத நிலையில் விரிந்த நாள் பௌர்ணமின்னு சொல்லப்படும் இப்போ அண்டத்தில் இருக்கிறது தான் பிண்டத்தில் இருக்குதுங்கிற சத்தியத்தை நம்ம உணர வேண்டியது இப்போ அண்டத்தில் இருக்கக்கூடியது சூரியன் இருக்கு சந்திரன் இருக்கு பூமி இருக்கு சரி இது அண்டத்தில் புறத்தில் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம பிண்டத்தில் என்ன பிண்டத்தில் எது சூரியனாக இருக்குது நம்ம உள்ள நம்ம ஒவ்வொரு ஊருக்குள்ளுமே பிண்ட சூரியன் இருக்கு அது நமக்குள்ள ஆன்மாவா உயிரா ஜீவனா நமக்குள்ள பிண்ட சூரியன் இருக்கு நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்குது இந்த பூமியில வாழக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களுக்குமே இருக்கு அண்டத்தில் இருக்கிறது பிண்டத்தில் இருக்கிறது உண்மைங்கிற போது எந்த ஒரு பிண்டத்திலையும் இருக்கு நீங்க சாதாரண மனிதனை மட்டும் பிண்டம் எடுத்துட்டு பேசிருக்கல மிருகங்களையும் எடுத்துக்கலாம் பருப்பொருள்கள் இப்போ ஒரு போன் எடுத்துக்கலாம் ஒரு புத்தகம் எடுத்துக்கலாம் இல்ல ஒரு ஓடு ஒரு கல் எதை எடுத்தாலுமே அதுக்கும் மூன்று இருக்கு பிண்ட சூரியன் அதுக்கு இருக்கு அந்த பிண்டத்துக்கு சந்திரன் சந்திரன் பேரு அதுக்கு ஒரு உடல் இருக்கு ஒரு உடல் அமைப்பு இருக்கு அந்த உடலுக்கு தகுந்த மனம் இருக்கு அந்த இரண்டையும் இயக்கக்கூடிய பிண்ட சூரியன் அது இருக்கு இப்ப நம்ம மற்ற உயிர்களை விட்டுறோம் இருக்கட்டும் இப்ப நமக்கு பாடம் நமக்கு உண்டானதா இருக்குது நம்மை உணர்வுக்கா இருக்குது நம்ம மற்ற இதுல போகும்போது குழப்பம் ஆயிரும் அதனால மனிதங்கிற ஊருக்கு கொண்டு இருக்கிற நம்ம ஒவ்வொரு ஊருக்கும் நமக்கு இந்த பிண்டம் இருக்கு இந்த பிண்டத்துக்குள்ள மனம் இருக்குது மனதனுடைய ஆழத்துல பிண்ட சூரியன் இருக்கு இப்ப நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் பிண்ட சூரியனாக ஜீவன் இருக்கு நமக்கு அந்த மனம் தான் சந்திரன் இந்த பூமி தான் உடல் உடல்ங்கிறது பூமி மனம்ங்கிறது சந்திரன் பிண்ட சூரியங்கிறது ஆன்மா இப்ப பாருங்க அண்டத்துல நடக்கிற விஷயம் என்ன ஒரே நேர்கோட்டில் வரும்போது அது இருள் சூழுது இல்ல ஒரே நேர்கோட்டில் வரும்போது வெளிச்சமாகுது இப்ப நம்ம இல்ல அதே நடக்கணும் இப்ப நம்ம உடலும் மனமும் உயிரும் ஜீவனம் இந்த மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் வந்தா ஒரு தடவை இருளா போயிடும் இருள் தோணும் அதே சமயத்தில் இன்னும் வேற வகையில எப்படி வேற வகையில இப்போ உ மனது என்பது சந்திரன் இந்த மனதுக்கு எப்போ ஆன்மாவனுடைய வெளிச்சம் முழுமையாக கிடைக்குதோ அன்று பௌர்ணமி இந்த இடத்துல நீங்கள் நல்லா ஆய்வு புரிஞ்சுக்குங்க புறத்தில் பார்த்தோம் அண்டத்தில் இருக்கிற சூரியன் சூரியனுடைய ஒளி நேரடியாக சந்திரனுக்கு பட்டுதுன்னா பூமியிலிருந்து பார்க்குற போது பௌர்ணமி சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கு இடையில் பூமி வந்து சூரிய வெளிச்சத்தை தடுத்துட்டுதுன்னா அன்னைக்கு அமாவாசை இப்ப அதே தன்மையில நமக்குள் இருக்கக்கூடிய பிண்ட சூரியன் ஆன்மா ஆன்மா ஒளிர்கின்ற பிரகாசம் உடைய சூரியன் பிண்ட சூரியன் மனதானது சந்திரன் உடலானது பூமி இப்ப இந்த பூமியிலிருந்து பார்க்கற போது சந்திரன்கிறது வெளிச்சமா தெரியுதப்போ பூமி வந்து சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையில போகாத போது பூமி சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையில போகாத போது சந்திரன் ஒளிர் விடுது பௌர்ணமி இப்ப பிண்டத்துல நம்முடைய ஆத்ம சுரூபமானது மனதுக்கு நேரடியா பாஞ்சுதுன்னா ஆத்ம சுரூபம் அனைத்துமே மனதுக்கு நேரடியா பாயிற போது உடல் அங்க போய் கலக்கூடாது உடல் இடையில போயிடக்கூடாது உடல் இருக்கிற அந்த பஞ்சேந்திரியங்களும் வந்து உள்ள போதாம பஞ்சேந்திரியங்களை தீண்டாத நிலையில உயிராற்றல் முழுதும் மனதுக்கு வந்ததுன்னா அந்த மனது பிரகாசமா இருக்கு அன்னைக்கு பௌர்ணமி திட விலங்குதான் பாத்துங்க மீண்டும் மீண்டும் ரீவைன் பண்ணி கேளுங்க அதே போல இந்த சூரியன் உள்ள இருக்கிற பிண்ட சூரியனுடைய வெளிச்சம் அருள் ஆற்றல் மனதுக்கே போகல மனதுக்கு அது ஒரு விளக்கம் கிடைக்கிறது இல்லை அத்தனை வெளிச்சம் உடலுக்கு வருது உடல் தடுத்துக்குது மனதுக்கு வெளிச்சமே இல்லை அப்ப மனது அற்று போயிடும் அப்ப மனம் அற்ற விடம் பரமபதமாக இருக்குது இல்ல மனது தெளிந்த விடம் பரமபதமா இருக்குது அப்ப ஆதியும் அந்தம்னு சொல்றோம் ஆதி என்பது இருள் அந்தம் என்பது பரிபூரணம் பூரணம் அப்ப அமாவாசை என்பது ஆதி பௌர்ணமி என்பது பரிபூரணம் இல்லாதது ஒன்று முழுமையாக இருப்பது ஒன்று இல்லாதது அமாவாசை பரிபூரணமாக இருப்பது பௌர்ணமி இப்ப இந்த இடத்த மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுங்க பிண்டத்தில் இருக்கிற சூரியனுடைய தன்மை 
உடலை கொண்டு உடல் மனதுக்கு செலுத்தாம பிண்டச்சோரியனுடைய வெளிச்சம் மனதுக்கு போகாம உடல் தடுத்துருச்சுன்னா முழுமையா தடுத்துருச்சுன்னா அதுக்கு பேர் அமாவாசை அது மனது ஒடுங்கின நிலை இப்ப மனது மனதுக்கும் அறிவுக்கும் ஆன்மாவுக்கு இடையில எந்த ஒரு தடை உடல் தடை பண்ணாத இருக்கும் போது அகத்தில் இருக்கிற சூரியனுடைய அகச்சூரியனுடைய வெளிச்சம் மனதுல முழுமையா பட்டிருக்கும் போது அது ஆன்மாவனுடைய அருளை பெற்று முழுமையா தீவிரம் அது பௌர்ணமியின் நிலை போல ஒளிரும் இதுதான் பிண்டத்தில் நடந்துட்டு இருக்கிற அமாவாசை அமாவாசையும் பௌர்ணமி இப்ப நம்ம அண்டத்துல அமாவாசை நடந்திருக்கு இது பிண்டத்துல என்ன அமாவாசை பௌர்ணமி தெரியாது இன்றைய நிலைக்கு ஆடி அமாவாசை இப்ப இன்றைக்கு அமாவாசை நடந்திருக்கு என்ன நடந்திருக்கு சூரியனுடைய வெளிச்சம் இருக்கு சந்திரன் சுத்தமா தெரியாது காரணம் பூமி இடையில வந்துருச்சு சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில பூமி நிக்குது இதுல எந்தவித சந்தேகமும் கிடையாது சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில பூமி நிக்கிறதுனால சூரியனுடைய வெளிச்சம் சந்திரன்ல படல அப்ப சந்திரன் இருக்கிற இடமே தெரியல இருள் சூழ்ந்து நிக்குது இது அமாவாசின்னு சொல்லப்படுது அதே சூழ்நிலை அண்டத்தில் இருக்கிறது தான் பிண்டத்தில் இருக்கிறது அண்டத்தில் என்ன நடக்குதோ அதே தான் பிண்டத்தில் நடக்கும் இயல்புல அண்டத்தில் நடக்கிறது தான் இயல்புல பிண்டத்தில் நடக்கும் இன்றைய சூழ்நிலைக்கு இந்த அமாவாசை காலகட்டத்தில் மனிதனுடைய ஆன்ம அறிவு நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்ம ஒளியானது உடல் முழுக்க தடுத்துடும் அனைத்தும் உடலுக்கு வந்து சேரும் இப்ப பாத்துங்க உள்ள இருக்கிற ஆன்மாவனுடைய ஒளி ஆன்ம பிரகாசம் முழுக்க முழுக்க உடல் மேல பழைந்து படுறதுக்கான வாய்ப்பு இப்ப எப்ப மனதினுடைய ஆன்மாவனுடைய ஒளியானது உடம்புல முழுமையா படுறதோ மனதுக்கு ஒண்ணும் போய் சேர்றது இல்லை மனது என்ன தெளிவு இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டியும் சரி ஆன்ம ஒளி உடல்ல பாய்ந்து பரவி அங்க தூய்மைப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஆனா அதே சமயம் மனதுல எந்த விதமான குழப்பமும் கிடையாது மனதுல குழப்பம் மனது ஒடுங்கி போயிருது மனதுல வெளிச்சம் இல்லை குழப்பம் இல்லை வெளிச்சம் இல்லை எண்ணம் இல்லை ஏதும் இல்லை மனது அப்படி இருண்டு கிடக்குது மனதுல இருள் சூழ்ந்தாச்சு ஆனா உள்ள இருக்கிற பிண்டச்சூரியனுடைய வெளிச்சம் முழுக்க முழுக்க உடலுக்கு இருக்குது அப்ப உடல்ல நோய் தீரும் உடல் வளம் கூடும் மனது வந்து இந்த இடத்துல எந்த ஒரு தடையும் பண்றது இல்லை மனது ஒடுங்கி கிடக்கிறதுனால மனது எந்த வகையிலையும் தடை பண்ணாது இது இயற்கை அமைப்பிலேயே எல்லா உயிரினங்களுக்கும் உண்டான சத்திய உண்மை இத மேலவர்கள் குறிச்சு பார்த்து ஞானம் பெற்றவங்க கால காலமா ஞானம் பெற்றவங்க இறைவனுடன் வேண்டி தன்னுடைய உடல் மனம் உயிரை ஆய்வு பண்ணி அதே மாதிரி அண்டத்தில் என்ன இருக்குது பிண்டத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு ஆய்வு பண்ணணவங்க அண்டத்தில் இருக்கிற நடக்கக்கூடியதா ஒப்பிட்டு பிண்டத்தில் என்ன நடக்குங்கிறத பார்த்து பெரிய ஆய்வுக்கு பின்னால் இப்போ நம்ம மனதை ஒடுக்குனா என்ன மனதை விரிச்சிட்டா என்ன மனதனுடைய விசாலம் மனதனுடைய தெளிவு என்னங்கிறத எல்லாம் பார்த்து ஒரு பாமரர்களுக்கும் கூட புரிகிற மாதிரி இதுக்கு வந்து அறிவு தேவையில்லை தெளிவு தேவையில்லை கல்வி தேவையில்லை செல்வம் தேவையில்லை எந்த ஒன்றும் தேவையில்லாத நிலையில் அண்டத்தில் நடக்கக்கூடிய அமாவாசை நாள் அன்றைக்கு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு உயிருக்குமே அவனவனுக்குள்ள கூட இறையாற்றல் இறையாற்றல்ங்கிற அந்த பிரகாசம் உடலுக்கு பாய்ந்து பரவணும் பரவிட்டு இருக்கிறத உண்மையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவே அன்னைக்கு பக்தி பக்தி நோக்கி செலுத்தினாங்க இப்ப எல்லோருமே எல்லோருமே ஏதாவது ஒரு கோயிலுக்கு போறோம் கோயிலுங்கிற அடிப்படையில் பக்திக்கு செலுத்திட்டு எல்லாருமே கோயிலுக்கு போக ஒரு வழிபாட்டு முறை யார் போய் வழிபட்டால் என இயற்கையிலேயே அனைத்து அருள் சக்தியும் உடம்புல பாயும் இப்ப நீங்க உடம்புல பாயும் போது மனம் அற்று போகும் மனம் இருள் சூழ்ந்திருக்கு இயற்கையிலேயே அது அமைப்பா இருக்கு அப்ப தியானிக்கிறதுக்கு நம்ம தியான நிலையில போறவங்க கூட போய் உட்கார்ந்தோம்னா அனைத்து அருளாற்றலும் உடல்ல பாயும் மனம் அற்று போயிடும் அப்ப இறையாற்றல் உடல்ல பாயிறத நம்ம அருளாற்றலா உணர்ந்து இன்னும் இன்னும் ஆர்வம் கொள்வோம் இதுதான் நமக்கு நடக்கிற விஷயம் இப்ப ஒவ்வொருவருமே இந்து மதம் சார்ந்த இந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டவங்க எல்லாருமே பல்வேறு நிலைகளில் பல்வேறு வழிபாட்டு ஸ்தலங்களுக்கு போயிட்டு இதைய முதியோர்களுக்காக பிதிர் வர்க்கத்துக்காக மாதிரி வர்க்கத்துக்காக முதியோர்களுக்காக வந்து செலுத்தக்கூடிய ஒரு சடங்காக வச்சிருக்காங்க அமாவாசை ஒவ்வொரு அமாவாசையுமே அதே போல அதில் ஆடி அமாவாசை விசேஷமாக இப்ப இதை இந்த அமாவாசை அன்னைக்கு இது நிகழுதுங்கிறத சத்தியத்தை உணர்ந்து இதை வாழ்க்கையாக்கணும் இப்ப அதை விட்டு இப்ப நம்ம சடங்கு ஆக்கியிருக்கோம் இப்ப பாருங்க உலகத்துல எல்லாருமே கோயிலுக்கு போயிருப்பாங்க எல்லாம் செஞ்சிருப்பாங்க இதனுடைய உண்மையான தத்துவம் என்னன்னு நிச்சயமா விளங்கியிருக்காரு ஆனா தெரிஞ்சோ தெரியாமல போறதுனால இந்த பூஜைக்கு போயிருக்காங்க நிச்சயமா மனது ஒடுங்கி இருக்கும் மனதுல எந்த ஒரு குழப்பமும் இருக்காது ஏன்னா உடல் இருக்கக்கூடிய பிண்டச்சூரியனுடைய ஆற்றல் அனைத்தும் உடம்புல இறங்கிட்டு இருக்குது உடம்பு மறைச்சிருச்சு மனதுக்கு எந்த ஒரு விளக்கமும் கிடையாது மனது ஒடுங்கிடும் 
அப்ப மனம் அற்றவிடம் பரம்பதம் எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் மனம் அற்று போச்சுன்னா இறைவன் உணர்வுக்கான வாய்ப்பு வருது இப்ப ஏற்கனவே இயற்கையிலேயே மனம் ஒடுங்கி இருக்கு அருளாற்றல் உடம்புல இறங்கிட்டு இருக்கு எங்க போனாலும் நல்லா இருக்கும் எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் யாரு போனாலும் நல்லா இருக்கும் இப்ப இதை வந்து வழக்கமா சடங்காவே பயன்படுத்திருக்கோம் எல்லா கோயிலுக்கும் அந்தந்த நேரத்துக்கு போறது நல்லா இருந்ததுன்னு வந்து சொல்றதோட நிக்கிறமே ஒடிய அது பற்றி என் ஞானம் பெறுவதில்லை இப்ப இதை கொண்டு என்ன ஞானம் பெறணும் இப்ப என்ன காரணத்தினால நம்ம இந்த மனம் அற்று போச்சு இந்த உடலுக்கு ஏன் ஜீவசக்தி ஆகிய ஜீவன் இருந்து ஆற்றல் பெருகுது அப்படிங்கிற தத்துவங்களை பௌர்ணமி அமாவாசைங்கிற தத்துவங்களை உண்மைகளை உணர்ந்துட்டு அப்ப இதை தொடர்ந்து வாழ்க்கையில நம்முடைய மனதனுடைய ஆற்றலை பெருக்கிக்கிறது குறிக்கிறது ஆன்மாவை கொண்டு குறிக்கிறதும் பெருக்கிறது எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அது வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்ப அதுல அடுத்த எல்லோருடைய உள்ளத்திலும் நான் வீட்டிருக்கிறேன் எல்லோருடைய உள்ளத்திலும் நான் வீட்டிருக்கிறேன் அதாவது அத்தியாயம் பதினஞ்சுல பதினஞ்சாவது ஸ்லோகம் எல்லோருடைய உள்ளத்திலும் நான் வீட்டிருக்கிறேன் இறைவன் அறிவிக்கிறான் அப்போ யாரோ ஒருத்தருக்கு மட்டும் இல்லை ஒரு மனிதனுக்கு தான் இல்ல இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வாழக்கூடியவங்களுக்கு தான் இல்ல ரெண்டாயிரத்து வாழக்கூடியவங்களுக்கு தான் அப்படி எல்லாம் இல்லை எல்லா காலங்களிலும் எல்லோரு மனிதர் மனதர்கள் எல்லா மனிதர்களுடைய உள்ளத்திலும் வீட்டிருக்கிறார் நினைவும் ஞானமும் அவற்றின் அழிவும் என்னிடமிருந்து உண்டாகின்றன நினைவு இப்ப நமக்கு வந்து நினைவுகள் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு வாழுங்காலத்துல ஏகப்பட்ட நினைவுகள் எதை எதை ஏற்பட்டியெல்லாம் நினைக்கிறோம் குழந்தையா பிறக்கிறோம் பள்ளிக்கூடம் போறோம் ஆசிரியரை பார்க்கிறோம் என்னென்ன புத்தகம் படிக்கிறோம் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் படிக்கிறோம் யார் யார சந்திக்கிறோம் என்னென்ன உறவு முறைகள் என்ன நட்பு முறைகள் என்ன என்னென்ன பொருள் சேர்த்து இருக்கிறோம் இது எல்லாமே நினைவுகளா இருக்கு எல்லா நினைவும் ஞானமும் ஞானமும் என்பது நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அறிவு என்ன அறிவு நம்முடைய பிறப்பு என்பது என்ன நம்ம எதற்காக பிறந்திருக்கிறோம் பிறந்ததனுடைய ரகசியம் என்ன வாழ்க்கை என்பது என்ன நம்ம வாழும் காலத்தில் எதெல்லாம் அறிந்து கொள்ளணும் பிறகு நோய் எப்படி வருது வயோதிகம் எதனால வருது மரணம் எதனால வருது மரணம் எப்படி நிகழுது மரணத்துக்கு பின்னால நம்முடைய நிலைமை என்ன இறைவன் என்பது யார் இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க படைக்கப்பட்ட ரகசியங்கள் எல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் அப்ப நமக்கு வர்ற தனியா இருக்கக்கூடிய நினைவும் சத்தியங்களை பற்றிய ஞானமும் அவற்றின் அழிவும் என்னிடம் இருந்தே உண்டாயிருந்தன பாருங்க நமக்கு வரக்கூடிய நினைவு மட்டுமல்ல பெறக்கூடிய ஞானம் அத்தனையும் அழிந்து போகும் நம்ம நினைச்சிட்டு நம்ம பெற்ற ஞானம் அப்படியே இருக்கும் சொல்லி அத்தனையுமே அழிஞ்சு போகும் காரணம் ஏதும் இல்லாததாக வேண்டியது இருக்கு நீங்க எல்லாவற்றையும் அறிந்த நிலையில ஒன்றும் இல்லாம ஆகும் உதாரணத்துக்கு நம்ம பௌர்ணமி ஆகிறோம் நல்ல தெளிந்த நிலை பௌர்ணமி அடித்த நிலை ஒன்றும் தெரியாத இருள்நிலை ஒன்று இருள்நிலை இன்றொரு ஒளிநிலை மனதுக்கு சந்திரன் என்பது மனது அப்ப சந்திரன் என்பது மனதுக்கு ஒன்று தெரிந்த நிலை ஒன்று இருக்கிறது அனைத்தையும் தெரிந்த நிலை தெளிந்த நிலை பிரகாசமான நிலை ஒன்று இருக்குது ஏதுமே தெரியாத இருள் நிலை ஒன்று இருக்குது அப்ப அந்த இருள் நிலையில் இருப்பது முற்றிலும் அழிக்கப்பட்ட நிலை தெரிந்த நிலையில் இருக்கிறது முற்றிலும் பிரகாசமா இருக்கிற நிலை முற்றிலும் ஞானம் பெற்ற நிலை அறிவு நிலை நினைவு நிலை அப்ப நினைவும் ஞானமும் அவற்றின் அழிவும் என்னிடம் இருந்தே உண்டாகின்றன அது இறைவனிடம் இருந்தே உண்டாகும் இறைவன் என்பது யார் நம் பிண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆன்மா ஏதோ வெளியிருக்கிற இறைவன்கிறத எடுத்துக்கூடாது இங்க இருக்கிற ஆன்மாவை உணர்ந்தாலுடைய புற இறைவனை புறச்சூரியன் உணர முடியாது இப்ப புறத்தில் இருக்கிற சூரியன் இறைவனுடைய ஒளியை கொண்டு தான் பிரகாசிக்குது நம்ம பார்த்தோம் முந்தைய வசனத்துல சூரியனிடத்திலிருந்து வந்து உலகம் முழுவதையும் விளக்குகின்ற வெளிச்சம் என்னிடம் இருந்து வந்த பிரகாசம் என்றறிய அப்ப சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய பிரகாசம் அது அவனுடைய பிரகாசமா இருக்குது நமக்கு சூரியன் மட்டும்தான் தெரியுது சூரியன் இருந்து வர பிரகாசம் மட்டும்தான் தெரியுது சூரியனை படைத்தவனும் சூரியனுக்கு பிரகாசத்தை கொடுத்தவனுமாக இறைவனும் நமக்கு தெரியல அதே போலதான் அந்த அண்ட சூரியனுக்கு எப்படி பிரகாசத்தை கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி பிண்டத்துல சூரியனாக ஆன்மா இருந்து அங்கிருந்து ஒரு பிரகாசத்தை நமக்குள்ள கொடுத்துட்டு இருக்கான் அந்த அவற்றின் அழிவு அங்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய நினைவையும் ஞானங்களையும் அழிக்கக்கூடியவனா நமக்குள்ள இருக்கிற இறைவனான ஜீவா ஆன்மா தான் நடத்திட்டு வேதங்கள் எல்லாவற்றிலும் அறியப்படு பொருள் நானே வேதங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஏதோ ஒரு வேதம் அல்ல இதுதான் வேதம் என்பது ஒன்றல்ல வேதங்கள் மூவாயிரம் வேதங்களுக்கு மேற்பட்டு இருக்கு அப்போ எல்லா வேதங்களிலுமே அறியப்படு பொருள் நான் வேதங்கள் இறைவன் அல்ல வேதங்களின் வாயிலாக அறிய வேண்டிய பொருள் தான் இறைவன் அப்ப அறியப்படு பொருள் நானே வேதாந்தத்தை செய்தவனும் வேதத்தை அறிந்தவனும் நானே வேதாந்தத்தை செய்தவனும் வேதாந்தங்கள் எல்லாம் நிறைய வேதாந்த பாடம் எல்லாம் படிக்கிறோம் இந்த வேதாந்தத்தை செய்தவனும் 
வேதத்தை அறிந்தவன் அந்த வேதத்தினுடைய அந்தத்தை வேதத்தை வேதம் என்பது உண்மையில் சத்தியங்கள் வேதத்தினுடைய அந்தம் என்பது சத்தியத்தினுடைய உயர்வு நிலையில் இருக்கும் சத்தியவான் இறைவன் எல்லாமே நான் தான் அப்படிங்கிறத அறிவிக்கிறான் அப்போது நம்ம உடலுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஜீவசக்தியான அந்த ஆன்ம அறிவு ஆன்ம பிரகாசம் தான் நம்ம உடலில் எல்லாமாக இருக்கிறது இப்போ இந்த எப்படி அண்டத்தில் வந்து சூரியன் சந்திரன் பூமி மூன்று ஒரே நேர்கோட்டில் வரும்போது பிரகாசம் ஒன்று இருள் அதே போல் நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய ஆன்ம ஒளியானது நம்ம இந்த உடலோடும் மனதோடும் ஒரே நேர்கோட்டில் வரும்போது ஒரு நாள் இருளாக இருக்கும் அது அமாவாசை ஒரு நாள் பிரகாசமாக இருக்கும் அது பௌர்ணி இப்போ இந்த அமாவாசை என்று நம்முடைய ஆன்ம ஒளியானது உடலுக்கு முழுமையாக பரவக்கூடியது மனதுக்கு போகாத நிலை அமாவாசை என்று சொல்லப்படுது அன்று நம்ம தியானிக்கிற போது நம்ம அதுக்குண்டான இந்த மூன்றையும் ஆன்மா மனம் உடல் மூன்றையும் ஒரே நேர்கோட்டில் அமைக்க முயற்சி பண்ணு பண்ணும்போது மனதானது ஒடுங்கும் நிச்சயமாக மனது ஒடுங்கும் நம்முடைய ஆன்ம சக்தி உடலில் பாய்ந்து பரவும் உடல் ஆரோக்கியம் பெறும் பல தெளிவுகள் ஏற்படும் நோய் நீங்கும் பல தெளிவுகள் இது அமாவாசை பௌர்ணமி என்னும் போது நம்முடைய மனமானது சூரியனும் நம்முடைய ஆன்ம ஒளி மனம் உடல் மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் வருது ஆனால் ஆன்ம ஒளியானது நேரடியாக மனதுக்கு படுது அப்போ ஆன்மாவை பற்றிய முழு விளக்கமுமே மனதுக்கு கிடைச்சது அன்று அது பௌர்ணமியாக இருக்குது அப்போ ஒரு நாள் மனது வந்து ஒடுங்கி நிற்கிது ஆன்மாவில் இன்னொரு நாள் ஆன்மாவுடைய கருத்துக்களை ஏற்று நிற்கிது ஒரு நாள் ஒடுங்குது ஒரு நாள் ஏற்று ஆன்மாவுடைய அனைத்து வெளிச்சத்தையுமே மனது பெற்றது அது பௌர்ணமின்னு சொல்கிறது இந்த நிலையை எந்நேரம் வச்சுக்கணும் இப்போ அண்டத்தில் நடக்கிறது ஒரு நாள் தான் நடக்குது எப்போ நீங்கள் பூமியிலிருந்து பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம பூமியிலிருந்து பார்க்குறோம் ஒரு நாள் தான் பௌர்ணமி ஒரு நாள் தான் அமாவா இது அப்படியான்னு பாரு நிச்சயமாக கிடையாது ஒவ்வொரு நாளும் அமாவாசை ஒவ்வொரு நாளும் பௌர்ணமிக்கின்றான இடம் இருக்கு நீங்கள் இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய இடம் பேசப்படாதது கேட்கப்படாத ஒரு கருத்து பூமியில் இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு மனிதன் பூமியில் இருந்து பார்க்கும்போது ஒரே நாள் தான் அமாவாசை ஒரே நாள் தான் பௌர்ணமி இது உண்மை ஆனால் பூமியும் சந்திரனும் சூரியனும் ஒவ்வொரு நாளும் நேர்கோட்டில் தான் வருது நம்ம பூமியில் இருந்துட்டு பார்க்கும்போது இது வந்து ஐன்ஸ்டீன் ஒரு தீரன் சொல்கிறார் விஞ்ஞான ரீதியாக ரிலேட்டிவிட்டி தீரின்னு சொல்லுவார் இப்போ ஒரு ஒரு மனிதன் நின்றுட்டுருக்குறேன் ஒரு ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்குது ஒரு அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுது அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுது அப்படின்னா மனிதன் நிலையாக நின்றுட்டுருக்குறேன் ஒரு ட்ரெயின் அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுது இப்போ இந்த மனிதன் நிலையாக நிற்கிற ஒரு பொருளுக்கு இந்த இந்த ரயிலானது அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுதுங்கிறது கருத்து தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி அதாவது இரண்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு ஒன்று நிலையான பொருளுக்கும் நகர்கின்ற பொருளுக்கும் இடையில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு உறவு முறை இந்த நிலையான பொருளுக்கு இது நிலை இதனுடைய வேகம் என்ன பூஜ்ஜியம் இதனுடைய வேகம் என்ன அறுபது கிலோமீட்டர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அறுபது கிலோமீட்டர் இது விஞ்ஞானம் இப்பொழுது இந்த நிலையாக நிற்கிறது இப்படி இது அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்குது இந்த நிலையாக நிற்கிறது இப்படி அறுபது கிலோமீட்டரில் போகுது நிலையாக நின்றுட்டு இருந்தால் தான் இது அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுது இது நிலையாக நிற்கல இதுவும் அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் யாப் எதிர் திசையில் நடக்குது அப்போ அங்கே நடக்கிறது இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு இப்போ இந்த எந்த இது ஒரு ரெண்டு ட்ரெயின் நடந்து போயிட்டு இருக்கு ஒரு ட்ரெயினில் போயிட்டு இருக்கிறவன் அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் இப்படி போகிறான் மேற்கு நோக்கி போகிறான் இன்னொரு ட்ரெயின் கிழக்கு நோக்கி போகுது அந்த ட்ரெயினும் அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுது இப்போ இந்த இரண்டு யார் எடுத்துட்டாலும் இந்த ரெண்டு ட்ரெயினில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்குமே அவரவருடைய ட்ரெயின் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகிற மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் பொறுத்தில் வெளியே ஒரு மனிதன் நின்றுட்டு பார்த்தான்னா ஒரு ட்ரெயின் மேற்கு நோக்கி அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுது இன்னொரு ட்ரெயின் கிழக்கு நோக்கி அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுதுன்னு சொல்லுவான் ஆனால் அதே மனிதன் பயணிச்சுட்டு ஒரு ட்ரெயின்குள்ள நின்றுட்டு இருந்தான்னா அவன் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வேகம் போகிறதா கருத்தாக இது வந்து தீரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு பார்த்தா அது தனியா நிக்கிற மனிதனுக்கு இந்த ட்ரெயினுடைய வேகம் என்ன ட்ரெயின்குள்ளேயே இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ட்ரெயினுடைய வேகம் என்னங்கறத ஒன்று கொன்று ரிலேட்டிவ் பண்ணி பார்க்க ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய வேகம் இப்போ இந்த நிலையில் இதே தத்துவத்தில் ஒரு மனிதன் இந்த பூமியும் சூரியனும் சந்திரனும் ஒரே நேர்கோட்டில் வர்ற இடத்துக்கு பூமி விட்டு கடந்து போகணும் 
பூமி விட்டு தாண்டி போய் பார்த்தோம்னா நிச்சயமா எல்லாமே ஒரே நேர்கோட்டில் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு காலத்திலையும் என்ன எல்லாம் ஒன்று கொண்டு சுற்றிட்டு இருக்கு நீங்க அந்த ஒரே நேர்கோட்டில் அமைகிற இடம் இருக்கு இது பருப்பொருள் அடிப்படையில் கிடைக்காது மனோரீதியான ஒரு கணக்கு இது வந்து மனதளவில் நாம் கொள்ள வேண்டிய ஒரு நம்பிக்கை இது உருவம் கிடையாது உருவத்தின் அடிப்படையில் கிடையாது அப்போ எந்த சூழ்நிலையிலுமே எல்லா சூழ்நிலையிலுமே பூமி சூரியன் சந்திரன் மூன்றையும் ஒரே நேர்கோட்டில் வச்சு பார்க்கக்கூடிய ஆற்றல் மனிதன்கிட்ட இருக்கு எப்போ அது முடியும் அப்படின்னா நம்ம இந்த பூமி விட்டு இடம் பெயரணும் பூமியிலேயே உட்கார்ந்துட்டு பார்க்கும்போது அந்த குறிப்பிட்ட நாள் மட்டும்தான் சந்திரன் பூர்ணச்சந்திரன் அமாவாசையும் தெரியும் இந்த பூமியிலிருந்து நகர்ந்துட்டோம்னா நீங்கள் எல்லா நேரத்துலேயுமே ஒரே நேர்கோட்டில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படும் அதாவது சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையில் பூமி நிறுத்தணும் இப்போ பூமிக்கு பதிலாக சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் நம்மளே போயிடணும் நீங்கள் அந்த பூமிங்கிறத நம்ம உடலை வச்சுட்டா சூரியன் ஒரு பக்கம் சந்திரன் ஒரு பக்கம் இருக்குது சந்திரனுக்கு இடையில் நம்ம போயிட்டோம்னா நம்ம போய் சூரியனை பார்த்தோம்னா சந்திரன் தெரியாது சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கு இடையில் நம்ம நின்றுட்டு சந்திரனை விட்டுட்டு சூரியனை நோக்கி பார்த்தோம்னா சூரியன் மட்டும்தான் தெரியும் சந்திரன் தெரியாது அதே போல் சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் அடுத்து நம்ம நின்று பார்த்தோம்னா பூமி இங்கே இருக்குது ஆனால் சந்திரன் சூரியனை மறைக்கிற இடத்துல நின்று பார்த்தோம்னா சூரியன் நமக்கு தெரியாது சூரிய வெளிச்சம் நம்ம மேலே படாது அப்போ சூரிய வெளிச்சம் நம்ம மேலே படாத ஒரு சூழ்நிலை நம்ம ஏற்படுத்திக்க முடியும் எந்த சூழ்நிலையும் சூரியனுடைய முழு வெளிச்சம் நம்ம மேலே படுற மாதிரியும் செஞ்சுக்க முடியும் ஆகாய வழியில் நம்ம பயணிக்கணும் அப்போ நம்முடைய பயணம் பூமியில் இல்லாமல் பூமியிலிருந்து பார்த்தா தான் ஒரே அமாவாசை ஒரே பௌர்ணமி பூமி விட்டு கடந்துட்டோம்னா என் நேரம் சூரியன் தெரிகிற மாதிரி நிற்க முடியும் என் நேரமே சூரியன் தெரியாத மாதிரி நம்ம அமைச்சிக்க முடியும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கும் நம்ம பூமியை விட்டு கிளம்பிட்டோம்னா நம்ம பறக்கும் தன்மை பெற்றுறோம் எப்படி வேணாலும் பறக்கிறோம் சுவாசம் கூட வேண்டியதில்லை இப்போ நீங்கள் என் நேரம் சூரியனை பார்த்துட்டு இருக்க முடியும் என் நேரம் நீங்கள் சூரியனை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் தெளிவாக இருந்துட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு பௌர்ணமின்னு அர்த்தம் அதே சமயம் என் நேரம் சூரியனையுமே பார்க்காத சூரிய வெளிச்சத்தையும் மறைக்கிற இடத்துல என் நேரமே இருக்கவும் முடியும் இப்போ சாதாரண பூமியிலேயே வந்து இப்போ நமக்கு இங்கே நண்பகல் மணி ஒன்று முப்பது ஆயிடுச்சு இப்போ பூமியினுடைய வேறு பகுதியில் இரவு இருக்குது இரவு இருக்குது இது உண்மையான உண்மை இப்போ அந்த இரவு இருக்கிற இடத்துலயே நீங்கள் பூமியில் டிராவல் பண்ணிகிட்டே இருங்க சூரிய வெளிச்சமே உங்களுக்கு படாது சூரிய வெளிச்சம் படாத நிலையிலேயே நம்ம வாழ முடியும் அப்போ நீங்கள் தொடர்ந்து இயங்கிட்டே இருக்கிறீங்க சூரிய வெளிச்சம் படாத பூமியை நோக்கி வந்துட்டு அதே போல் பூமி விட்டு கடந்துட்டு பூமியை மறைச்சு பூ சூரியனுடைய வெளிச்சம் உங்களை படாத நிலையில் நீங்கள் இயங்கும் போது எப்பவுமே சூரிய வெளிச்சம் படாது சந்திர வெளிச்சம் படாமல் வாழ முடியும் இருக்கு அது எப்போ முடியும் பூமியிலிருந்து நீங்கள் விடுபட்டுறணும் அப்படி நீங்க பூமியில மேயுவதை விட்டுட்டு பூமி மேல பற்று இருக்க கூடாது பூமியில இருக்கிற பொருள்கள் மேல பற்று இல்லை பூமியில வாழக்கூடிய மனிதர்கள் மேல பற்று அனைத்தையும் விட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற ஆன்மா உடல் மனம் மூன்றையும் என் நேரமும் ஒரே நிலையில் நிறுத்திக்கலாம் இப்ப இந்த இடத்துல ரொம்ப கவனமா கேட்டுங்க நம்ம உட்கார்ந்துருக்கிறது இங்கதான் ஆனா இப்ப நம்ம பூமியை கடந்து அங்க போகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது என் நேரமே மனம் ஒடுங்க நிலை அமாவாசையா அமாவாசையா அனுபவிக்க முடியும் என் நேரமே பௌர்ணமி அனுபவிக்க முடியும் எப்படி நம்ம இந்த பூமியிலிருந்து பூமியில இழுத்து பிடிச்சிட்டு இருக்கிற பொருட்களை பற்றுங்கிற பொருள் மனிதர்கள் மேலேயோ பொருள்கள் மேலேயோ பூமி மேலேயோ ஆசா பாசங்கள் மேல சுத்தமா அற்று போயிடுச்சுன்னா பூமி விட்டு விடுபட்டலாம் இந்த விடுபடும் தன்மை கிடைச்சதுன்னா என் நேரம் சூரிய ஒளியோ சந்திர ஒளியோ கிடைச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி இடத்துல இருக்க முடியும் என் நேரமே சூரிய ஒளி சந்திர ஒளி படாத இடத்துல இருக்க முடியும் இதுக்கு அடிப்படை காரணம் நம்ம இந்த பூமியில வச்சிருக்கிற ஆசா பாசங்கள் தான் தடையாது அப்போ இந்த ஆசா பாசங்களை விட்டோம்னா இங்கே எழுத்து பிடிச்சிருக்கிறத விட்டு நம்ம அந்த விடுதலை பெற்றிருக்கிற போது என் நேரம் பிரகாசமாகவும் இருக்கலாம் அதாவது என் நேரம் பௌர்ணமி என் நேரம் அமாவாசையா என் எப்போதும் ஒடுங்கின நிலையில் இருக்க முடியும் இப்போ இந்த பிண்ட அண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்திர சூரிய பூமி கொண்டு ஏற்படக்கூடிய அமாவாசையும் பௌர்ணமியும் இப்போ இங்கே பிண்டத்தில் நடக்கக்கூடிய உடல் மனம் உயிருங்கிற அமாவாசையும் பௌர்ணமியும் எப்படி இணைச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்குண்டான பாதை தான் இந்த மாதிரி பாதையா இப்போ இந்த பூமியிலிருந்து இந்த விடுபடணும் இப்போ நம்ம பேசியாச்சு அமாவாசையும் பௌர்ணமி அண்டத்தில் எப்படி பிண்டத்தில் எப்படின்னு பார்த்துட்டோம் பிண்டத்தில் அமாவாசை நாள் மட்டும் பௌர்ணமி நாள் மட்டும் அல்லாமல் எல்லா காலங்கள்லேயுமே நம்ம எப்படி பௌர்ணமியாகவும் இருக்கிறது அமாவாசையாகவும் இருக்கிறது 
இப்ப அது அடுத்த நிலை எல்லா காலங்களிலும் ஒவ்வொரு கால தவணையிலும் ஒவ்வொரு மனிதனுமே இப்ப இறைவன் அறிவிக்கிறது பதினாறாவது அத்தியாயத்துல முதல் வசனம் அஞ்சாமை இப்ப எப்படி இந்த பூமியில் இருந்து மனதானது உடலை நம்ம எப்படி பூமியிலிருந்து எடுத்து கொண்டு போய் நமக்கு தேவையான போது பிரகாசமாகவும் தேவையான போது அமாவாசையும் அனுபவிக்கிறக்கு உண்டான வழிமுறை அஞ்சாமை உள்ள தூய்மை ஞானத்திலும் யோகத்திலும் நிலைத்திருத்தல் ஈகை பொறிகளை அடக்குதல் யாகம் சாஸ்திரம் படித்தல் தபசு நேர்மை தீங்கிளையாமை உண்மை சினமின்மை துறவு அமைதி கோல் சொல்லாமை உயிரிழடுத்து இரக்கம் பிறர் பொருளை விரும்பாமை இனிமை நாணம் மனம் சலியாமை தைரியம் பொறை மன உறுதி தூய்மை வஞ்சகமின்மை செருக்கின்மை ஆகிய இவைகள் தெய்வ சம்பத்துடன் பிறந்தவனுக்கு இயல்பாகின்றன பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் நம்ம அந்த தெய்வ சம்பந்தம் அப்படிங்கிறது சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை முழுமையாக பெறுறது அல்லது மனது அடங்கி இருத்தல் ஒன்று பௌர்ணமி இன்றொன்று அமாவாசை இது மனதுக்குண்டானது இந்த நிலை நாம் இடைவிடாமல் பெற்றிருக்கிறது தான் தெய்வ சம்பந்தம் இப்போ இந்த தெய்வ சம்பந்தம் பெற்றுக்கணும்னா நம்ம என்னென்ன பண்புகளை பெறணும் இந்த பௌர்ணமிக்கும் அமாவாசைக்கும் நம்ம எப்படி பெர்மனண்ட் ஆக்கிறது நம்ம மனிதனுக்கு என்ன லாபம் அஞ்சாமை அஞ்சாமை என்பது அஞ்ச வேண்டியதுக்கு அஞ்ச வேண்டும் அஞ்ச அஞ்ச வேண்டியதுக்கு அஞ்சுதலும் அஞ்ச கூடாததுக்கு அஞ்சாமல் இருக்கிறது தான் அஞ்சாமின்னு சொல்கிறோம் உள்ள தூய்மை இப்போ உள்ளத்தில் தூய்மை வேணும் எந்த அளவுக்கு நம்ம உள்ளத்தை தூய்மை வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா சாதாரணமாக உள்ளத்தில் தூய்மை அப்படிங்கிறது உள்ளத்தில் பொறாமை இருக்கக்கூடாது ஒரு கோபம் இருக்கக்கூடாது ஒரு வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது ஒரு தீய சொல் இருக்கக்கூடாது இல்லை பிறருடைய மனதை புண்படுத்துகிற வார்த்தைகளோ செயல்களோ இருக்கக்கூடாது இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் உள்ள தூய்மையாக இருக்குது ஞானத்திலும் யோகத்திலும் நிலைத்திருத்தல் இப்போ யோகம் எது ஞானம் எதுன்னே தெரியாமல் இருத்தல்ங்கிற நிலையில் வாழ்கிறோம் இப்போ யோகம் எது ஞானம் எது என்பது தெரிஞ்சு அதில் நிலைத்திருக்கணும் யோகத்திலையும் இருக்கணும் ஞானத்திலையும் நிலைத்திருக்கணும் ஈகை அதாவது எந்த ஒரு பொருள் எந்த ஒரு உயிர் வந்து எதை எதன் காரணமாக துன்பப்படுதோ அந்த துன்பத்தை நீங்கக்கூடிய நிலையில் நம்ம எது கொடுத்தாலும் அதுக்கு பேர் ஈகை ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்தா ஈகை இல்லை ஒரு தாகத்துக்கு தண்ணி கொடுத்தா ஈகை பசிக்கு உணவு கொடுத்தா ஈகை இல்லை ஒரு செலவுக்கு ஒரு பொருளை கொடுத்தாலும் ஈகை உறக்க நேரத்துக்கு ஒரு இடம் கொடுத்து உறங்க இடம் கொடுக்கறது ஒரு ஈகை எல்லாமே ஈகை அது ஈகை பொறிகளை அடக்குதல் பொறிகள் என்பது நமக்கு ஐந்து பொறிகள் இருக்கு கண் காது மூக்கு நாக்கு உடல் கண்களால் பார்க்குறோம் காதால் கேட்குறோம் மூக்கால் நுகர்கிறோம் நாக்கால் சுவைக்கிறோம் உடலால் தொட்டு உணர்கிறோம் இது நம்ம உடலாக இருக்குது இந்த உடல் இந்த உடலை கொண்டு நமக்குள்ள இருக்கிற ஜீவ ஒளியை ஜீவ சக்தியை குறைச்சிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிற ஜீவ சத்து இந்த பொறிகள் மூலமாக போயிட்டே இருக்குது கண்ணில் பார்க்கறது மூலமாக கண்ணில் வெளிச்சம் இருக்குது உள்ள ஜீவன் இல்லைனா கண்ணில் வெளிச்சம் இல்லை கண் இருக்கும் ஜீவன் இல்லைனா கண்ணில் வெளிச்சம் இல்லை இப்போ கண்ணில் வெளிச்சம் இருக்கணும்னா உள்ள ஜீவன் இருக்கணும் அப்போ நம்ம பார்த்து பார்த்து கண்ணில் வெளிச்சம் போய் போய் கண் உள்ளே இருக்கிற ஜீவனே போயிருது சத்து போயிருது அப்படி சத்து போகாமல் இருக்கணும்னா பொறிகளை அடக்கணும் கண்களை அடக்கணும் காது அடக்கணும் மூக்கு அடக்கணும் நாக்கு அடக்கணும் எல்லாமே அடக்கணும் இதைத்தான் பொறிகளை அடக்குதல் யாகம் யாகம் நடத்துது யாகம் என்பது ஏதோ தீ குண்டம் ஏற்படுத்தி அதில் எல்லாம் பொருள்களை போடுறதல்ல இறைவன் நம்ம ஆன்ம ஒளியில் ஆன்ம பிரகாசத்தில் நம்மக்குடைய தீய சக்திகள்லாம் கொண்டு போய் அங்கே நமக்குடைய பொருவ மத்தியத்தில் ஆன்ம ஒளி இருக்குது நெருப்பாக இருக்குது அந்த நெருப்பில் நம்ம உடல் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட குணங்களை போகிற போட்டு எரிக்கணும் அதைத்தான் யாகம் நடத்துது சாஸ்திரம் படித்தல் சாஸ்திரம் படிக்கிறது சாஸ்திரங்களில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏன்னா நம்ம வா மனம் போன போக்கெல்லாம் போக வேண்டாம் மனதில் நினைக்கிறதெல்லாம் வாழ்க்கை ஆகிட்டு இருப்போம் அது பூர தவறு சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தா தான் எப்படி வாழணும் எதுக்காக வாழணுங்கிற உண்மை விளக்கங்கள் கிடைக்கும் அதனால் சாஸ்திரம் படித்தல் தபசு தவம் ஏற்பது தவம்னா என்ன முதல்ல தவம் தவம் செய்வார் தம் கர்மம் செய்வார் மற்றெல்லாம் அவம் செய்வார் ஆசிரியர் இதை காக சொல்லுவார் மார்க்கமுடன் தவசு நிலை அறியாமல் தான் மனம் தளர்ந்து தெரிவார்கள் லோகத்துள்ளே தவம் செய்கிறது மார்க்கத்தோட தவம் பண்ணுறதுனா என்ன 
நம்ம உடம்புல ஜீவன் இருக்குது உயிர் இருக்குது உயிர் போயிடும் இப்போ இந்த உயிரானது சுவாசத்தின் மூலமாக இயங்கிட்டு இருக்குது இந்த சுவாசத்தை கொண்டு நம்ம உடல் இருக்கிற ஜீவசக்தியை பெருக்கிக்கிறது எப்படி மரணம் இல்லாமல் வாழ்கிறது எப்படி மரணம்ங்கிறது எல்லா உடலுக்கும் எல்லா உயிர்களுக்குமே போது ஆனால் மனிதனுக்கு மட்டும் மரணம் இல்லாத வாழ்க்கை கொடுத்துருக்காங்க மரணம்ங்கிறது உடல் அழிகிறது அல்ல மனம் அழிகிறது இந்த உடல் எப்படி இருந்தாலும் அழிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம வாழ்ந்துருக்கு உட்காந்துருக்கு அனைவருமே நிச்சயமாக உடல் அழிஞ்சு போயிடும் வயசுக்கு தகுந்த அப்படி உடல் அழிஞ்சு போயிடும் ஆனால் உடல் அழிவதற்கு முன்னால் நம்ம மனதை அழிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க மனதை அழிக்க வேண்டியதில்லை மனதை இறைவனோட சேர்த்து நான்கிற சுயநலம் படைத்த நம்ம மனதை பிரபஞ்சம் முழுக்க இயக்கிட்டு இருக்கிற இறைவனோட சேர்த்திக்கிறது சுயநலம் படைத்த மனதை அழிச்சுக்கிறது நான்கிறத அழிச்சிடும் அப்படி நான்கிறத அழிக்கக்கூடிய ஜீவனில் சேரக்கூடிய சுவாசத்தை தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது தான் தவசு நேர்மை நேர்மை என்பது உண்மை எல்லோரு இடத்திலும் உண்மையாக பழகுதல் உண்மையாக பேசுதல் உண்மையவே செய்தல் தீங்கிழையாமை யார் ஒருத்தருக்கும் தீங்கிழைக்காமல் இருக்கு இந்த பூமியில் நம்ம வாழும்போது யாருக்குமே தீங்கிழைக்கக்கூடாது சினமின்மை எந்த சூழ்நிலையிலும் சினம் கோபம் வராமல் இருக்கிறது சினம் இல்லாமல் இருக்கிறது துறவு துறவுங்கிறது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருள்கள் மேலோ மனிதர்கள் மேலோ மனசு ஈடுபாடு இல்லாமல் இருக்கிறது சின்ன குறுகிய வட்டத்தில் மனதில் வந்து சுயநலம் கருதி பொருள்கள் மேலோ மனிதர்கள் மேலோ மனதை செலுத்தாமல் பொதுநலம் கருதி நீங்கள் செலுத்தலாம் அதுதான் துறவு அமைதி எந்த சூழ்நிலையிலையும் மனதை அமைதிப்படுத்தி பொருள்கள் மேலே ஆகி ஆயின்னு போகிறதோ மனதில் அமைதி இல்லாமல் சிந்தனைகள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறதோ அது தவிர்த்து அமைதியாக இருக்கும் கோல் சொல்லாமல் ஒருத்தர் பெரிதொருத்தர் மேலே போய் குற்றம் சொல்கிறது இது இந்த மாதிரி இப்படி பண்ணிட்டதுனால இது மாதிரி ஆகிப்போச்சு இவன் பண்ணதை அன்றைக்கி எடுத்துட்டான் இதுதான் காரணம் அதுதான் காரணம் கோல் சொல்லுது இந்த கோல் சொல்லாமல் உயிர்களிடத்து இறக்கம் உயிர்களிடத்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க மனிதர்களிடத்து மட்டுமல்ல எல்லா உயிர்களிடத்துமே இறக்கம் கொள்ளணும் நம்ம எந்த அவசரம் நம்ம வாழும் வாழ்க்கையில் வீட்டுக்குள்ள ஒரு ஒரு பிராணி வந்துருச்சு அப்படின்னா உடனே முடுக்கும் கோபம் வரும் சினம் வந்துடுது மனதுக்குள்ளே அமைதி இல்லை அதைய கோபம் கொண்டு அடித்து முடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அடித்து கொள்கிற அளவுக்கு நம்ம மனது இருக்குது இதெல்லாம் வேதங்கள் மூலமாக மறுக்கப்படுது உயிர்களிடத்தில் இறக்கம் கொள்ளணும் பிறர் பொருளை விரும்பாமை நம்ம இது ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அதை தான் செஞ்சுட்ருக்கோம் மற்றவங்க பொருளை விரும்பிட்டே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்போ பிறர் பொருளை விரும்பாமை மனம் சளியாமை மனது சளிச்சு போயிடக்கூடாது எந்த வகையில் மனம் சளிக்கக்கூடாது நம்மளுடைய பாதை இறைவனை நோக்கிய பாதை இன்னும் நம்ம நிச்சயமாக வெளிச்சம் அடைய போகிறோம் வாழ்வாங்கு வாழ போகிறோம் மரணத்தை வெல்ல போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு வேகத்தில் உற்சாகமான பாதை நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கணும் அப்படி மனம் சளியாத தன்மை தைரியம் எந்த ஒன்றை கண்டாலும் பயந்துக்கூடாது இப்போ நம்ம பள்ளி சத்தம் போட்டால் பயந்துக்குவோம் பூனை அப்படின்னு இங்கிருந்து அங்கே போச்சுன்னா பயந்துக்குவோம் ஏதாவது ஒரு சவுண்டு கேட்டால் பயந்துக்குவோம் இடி மின்னல் சத்தம் கேட்டால் பயந்துக்குவோம் செய்தியில் பார்த்தா அங்கே நெருப்பில் நாலு பேர் எரிஞ்சு போயிட்டாங்கன்னா பயந்துக்குவோம் பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு கொடிய நோய் வந்து செத்து போயிட்டாங்கன்னா பயந்துக்குவோம் பல விஷயம் எத்தனையோ விஷயத்துக்கு பயந்துக்கிறோம் இது உண்மைகள் தெரியாதனால உண்மை விளக்கம் தெரியாதனால நம்ம பயந்துக்கிறோம் தைரியம் இழந்துடுறோம் அப்படி தைரியம் இழக்கக்கூடாது மன உறுதி எதற்காக மன உறுதி நம்ம பிறந்திருக்கிறோம் நம்ம பிறந்த நிலையில் பிறந்து வாழும் போது நிச்சயமாக இறைவனுடைய பாதையில் தான் அமையணும் இறைவனுடைய பாதையில் அமையிறது நேர்வழின்னு பேர் இந்த நேர்வழியில் தான் நிச்சயமாக வாழ்க்கை அமையணும் மன தைரியத்தோடும் மன தூய்மையோடும் இறைவனை சேர்ந்து சேர்றதுல தான் உறுதியான வாழ்க்கைன்னு தெரிஞ்சிருக்கிறது தூய்மை தூய்மைங்கிறது நம்ம வாழும் இடத்தையும் மனதையும் தூய்மை அகம் தூய்மை நீரால் அக புறம் தூய்மை நீரால் அமையும் அகம் தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும் இப்போ தூய்மை என்பது ரொம்ப முக்கியம் புற தூய்மை நீரால் காணப்படும் குளிக்கலாம் எல்லாத்தையும் சுத்தம் பண்ணிக்கிறோம் துணிமணிகளை அலசி போட்டுக்கிறோம் இது புறம் தூய்மை இருக்கிற இடத்த தூய்மைப்படுத்திக்கிறோம் அகம் தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும் அகத்தில் தூய்மை எப்படி வரும்னா உண்மை பேசுறது மூலமாக காணப்படும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சத்தியத்தை கொண்டே பேசணும் நம்ம பொய்யை பேசும்போது அகத்தில் தூய்மை இல்லை அப்போ எந்த ஒன்றுக்காக வேணாலும் நம்ம பொய் பேசும்னு ஆயிடுச்சு எப்படி எந்த ஒன்றுக்கும் பொய் பேசும்னு ஆகுதோ அங்கே தூய்மை இல்லாத போது அங்கே இறைவன் வந்து வாழ மாட்டான் நேர்வழி கெட்டுப்போம் வஞ்சகமின்மை வஞ்சகம் வஞ்சகங்கிறது அடுத்தவங்கள நம்ம கெடுக்கிறது உள்ளத்தில் வேற ஒரு தவறான எண்ணத்தை வச்சு இன்னொருத்தரை போய் கெடுக்கிறதுக்கு பயன்படுது அது நய வஞ்சகம் சிலரெல்லாம் நம்ம நய வஞ்சகமாக செய்வோம் வஞ்சகத்தை நயமாக செய்வோம் ஏன்னா வெளியிருந்து பார்க்க சுத்தமாக தெரியாது முகத்தில் ஒரு சிரிப்பு இருக்கும் பேச்சில் ஒரு இனிமை இருக்கும் ஆனால் உள்ளத்தில் கசடு நஞ்சு இருக்கும் முகத்தில் சிரிப்பு பேச்சில் இனிமை உள்ளத்தில் நஞ்சு இது நயமான வஞ்சகம் வஞ்சகம் பண்ணுறோம் அதை நயமாக பண்ணுறோம் ஏமாத்திரம்
செருக்கின்மை இப்ப செருக்குங்கிறது கர்வம் எந்த ஒண்ணுக்குமே கர்வம் நமக்கு ஒரு பொருள் இருந்தா கர்வம் இல்ல ஒரு விஷயம் தெரிஞ்ச போது தெரியாத இருக்கிறாங்கன்னா தெரியாதவங்களுக்கு முன்னால தெரிஞ்சதுனால கர்வம் ஒருத்தருக்கு பேண்ட் இல்ல நம்ம பேண்ட் போட்டிருந்தா ஒரு கர்வம் ஒரு போன் இல்லைன்னா போன் வச்சிருந்தா ஒரு கர்வம் வாகனம் இல்ல ஒருத்தருக்கு முன்னால எனக்கு வாகனம் இருக்குன்னா கர்வம் இப்படி எந்த விஷயம் பார்த்தாலும் கர்வம் அப்படி அந்த கர்வம் இல்லாத எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையுமே உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களுக்கும் இல்லாத ஒரு பொருள் நம்ம கிட்ட இருந்தா கூட நம்ம செருக்கு இல்லாம இருக்கணும் ஆகிய இவைகள் இதெல்லாம் இப்ப நம்ம பேசப்பட்ட அனைத்துமே தெய்வ சம்பத்துடன் பிறந்தவனுக்கு இயல்பாகின்றன இப்ப இந்த பண்புகள் எல்லாம் இருந்ததுனாலே தெய்வ சம்பத்தை பெற்றுக்கலாம் இது தெய்வ சம்பத்து அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உள்ள இறைவனுடைய அருளாற்றல் அவனுடைய பிண்ட சூரியன் ஆன்ம ஆற்றல் நம்ம இந்த உடலுக்கும் மனதுக்கும் முழுமையா கிடைக்கும் உடலுக்கு கிடைக்கிறது எப்போ அமாவாசை மனதுக்கு கிடைக்கிறது வந்து பௌர்ணமி நாள் அப்ப பௌர்ணமி நாள்ல மனதுக்கும் அமாவாசை இன்னைக்கு உடலுக்கும் நம்முடைய மனிதன் உடல் இருக்கக்கூடிய பிண்ட சூரியனுடைய அருளாற்றல் கிடைக்கிறது அமாவாசையிலையும் பௌர்ணமியும் அதுதான் கிடைக்கிறது தான் தெய்வ சம்பத்து இந்த தெய்வ சம்பத்தை எல்லா நேரங்களையும் எல்லா நேரங்களையும் அமைச்சுக்கணும் அதுக்கு நம்ம மனதில் இருக்கக்கூடிய பற்றுக்களை விட்டுட்டோம்னா எந்நேரம் சூரியனுடைய வெளிச்சம் சந்திரனுடைய வெளிச்சம் கிடைச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரியும் சூரியனுடைய வெளிச்சம் சந்திரனுடைய வெளிச்சம் சுத்தமாக கிடைக்காத மாதிரியும் நம்ம எப்போ வேணாலும் வாழ்ந்துடும் அப்படிங்கிறத கொண்டு இன்றைய அமாவாசை தினத்தை பேசுகிறோம் இப்போ இதுக்கும் இப்போ சாதாரண வீட்டுக்கு முன்னால் கோலம் போடலாம் போடலாம் அங்கே போடக்கூடாதுங்கிறதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது இப்போ ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கான்னு பாருங்க சம்பந்தமே கிடையாது நீங்கள் எப்போ வேணாலும் கோலம் போட்டுக்கலாம் கோலம் போட விரும்பினா போடலாம் போட விரும்பினா போட விரும்பலாம் இப்போ நம்ம இது வச்சிருக்கிறோம் இது ஹிந்து மதத்துக்கு மட்டும்தான் பொருந்தது இப்போ இந்த சத்தியம் ஹிந்து மதத்தை பின்பற்றவர்களுக்கு மட்டும்தான் வேற மதத்தில் இருக்கிறவங்க கோலம் போடுறது இல்லை பௌர்ணமியும் மதிக்கிறது இல்லை அமாவாசையும் மதிக்கிறது இல்லை அப்போ அமாவாசையும் மதிக்காம பௌர்ணமியும் மதிக்காம வீடே இல்லாத வீட்டுக்கு முன்னால் கோலம் போட்டாலும் கோலம் போடாட்டியும் தெய்வ சம்பத்தை பெற முடியும் இந்த சத்தியத்தை நம்ம உணர்ந்துக்கணும் இப்போ இதை உணராம கோலம் போடலாம வேண்டாமாங்கிற கருத்தில் நம்ம அடிவடி பண்ணிக்க வேண்டியது அப்படிங்கிற கருத்தோட இந்த அமாவாசைங்கிறது என்ன பௌர்ணமிங்கிறது என்னங்கிறத தெளிஞ்சுக்கும்